ఇది నాలుగో వారం కదా మరి మొదటి మూడు వారాలు ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి అతి క్లుప్తంగా సమీక్షించుకుని దానికి కొనసాగింపుగా నాలుగో వారానికి వెళ్దాం బహుశా ఎవరైనా మొదటి మూడు వారాలు వినని శ్రోతలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు దాన్ని కొనసాగింపు కొనసాగింపుగా ఎక్కడికి వెళుతున్నాము అనేది ఎన్టీ రామారావు గారు పుట్టుక నిమ్మకూరు కృష్ణా జిల్లా అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాం వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అలాగే ఆయన్ని పెంచుకున్న పెదనాన్నగారు పెద్దమ్మ గారు రామయ్య గారు చంద్రమ్మ గారు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారి పేర్లు వెంకట్రావమ్మ లక్ష్మయ్య చౌదరి ఆయన చిన్నతనం అంతా కూడా బాల్యం అంతా నిమ్మకూరులో గడిచింది ఆరో తరగతి నుంచి ఆయన చదువుకోవడానికైనా ఆయన్ని విజయవాడ తీసుకెళ్ళి విజయవాడలో వాళ్ళ పెదనాన్నగారు కాపురం పెట్టి ఆయన్ని మున్సిపల్ హై స్కూల్లో చేర్పించారు ఆరో తరగతి ఏడో తరగతి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు దగ్గరుండి చదివించారు తర్వాత తారుమారైనటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళ పెదనాన్నగారు నిమ్మకూరు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కన్న తల్లిదండ్రులు విజయవాడ వచ్చి రామారావు గారితో ఉండి వాళ్ళు అక్కడ పాల వ్యాపారం చేసుకుంటూ నాలుగు గేదెలను పెట్టుకుని ఆ పాలు ఇంటింటికి పోస్తూ ఎన్టీ రామారావును చదివిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళ నాన్నగారికి సహాయం చేస్తూ తెల్లవారుజాము రెండు గంటలకే లేచి ఆ గేదెల దగ్గర పనులన్నీ చేసి వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటుగా పాలు తీసుకుని సైకిల్ మీద ఇంటింటికి పాలు పోస్తూ అలా కష్టపడి మళ్ళా పొద్దున్నే ఆ పని అయిపోయాక వ్యాయామ సామలకి వెళ్ళి వ్యాయామం చేసి అది అయ్యాక అక్కడి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళి అలాగా చిన్నతనం నుంచి కూడా ఆయనకి కష్టపడడం అనేది ఆయన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది అలా హై స్కూల్ అయిపోయింది ఇంటర్మీడియట్లో ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో చేరారు అక్కడ ఆయన గురువు గారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒక నాటకంలో వేషం వేయించారు అది మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు రంగస్థలం ఎక్కినటువంటి సందర్భం ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు తప్పగానే ఆయనకి పెళ్లి చేశారు పెళ్లి చేశాక మళ్ళీ రెండోసారి తప్పారు ఆ తర్వాత రెండోసారి తప్పాక మళ్ళీ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేశారు చిన్న చిన్న ఉద్యోగం చేశారు కోర్టులో శిరస్తదారు గాను అవన్నీ దాటుకుని ఇంటర్మీడియట్ మూడోసారి పాస్ అయ్యారు ఇక చదువు రాదు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకుందాం అనుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ పెదనాన్నగారు వచ్చి లేదు ఏమైనా సరే నువ్వు చదవాల్సిందే నీ చదువు కోసం మేము ఇంత కష్టపడుతున్నాం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా విజయవాడలో ఉన్నాం కాబట్టి చదువు మానడానికి వీలు లేదు అని ఆయన ప్రోత్సహించడంతో అక్కడి నుంచి గుంటూరులో ఏసీ కాలేజీలో ఆయన బిఏలో చేరారు రోజు విజయవాడ నుంచి పొద్దున్నే బయలుదేరి రెండు కిలోమీటర్లు నడుచుకుని రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ రైలు ఎక్కి గుంటూరులో దిగి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కాలేజీ వరకు నడిచి కాలేజీ అయిపోయాక మళ్ళా రాత్రి రైలు పట్టుకుని రాత్రి పదకొండున్నరకి ఇంటికి చేరుకుని అక్కడ కూడా అంత కష్టపడుతూ ఉండేవాళ్ళు బిఏలో చదువుతూ ఉండగా ఆయనకి నాటకాలంటే ఆసక్తి పెరిగింది ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల కూడా నాటకాలు వేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ నాటకాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఎట్లాగైతే బిఏ కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేసి నలభై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు ఏప్రిల్ ప్రాంతంలో ఆయనకి బిఏ పూర్తయింది బిఏ పూర్తయ్యాక దాదాపుగా సంవత్సరంన్నర పాటు ఆయన ఒక నాటక సంస్థని స్థాపించి ఎన్ఏటి నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అని వాళ్ళ తమ్ముడు దాని నిర్వహణ వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అలాగే ఆయనకి బావమరిది వరుసయ్య అట్లూరి పుండరీకాక్షయ్య ఆయన కూడా నిర్వహణ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటక సంస్థ ద్వారా ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఇంకొక వైపు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తూ దాదాపు సంవత్సరంన్నర పాటు గడిపారు ఈ ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉండగా ఆయనకి నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా ఈ నాటకం చూసినటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అప్పటికే ఆయన పైకి వస్తున్నటువంటి దర్శకుడు ఆయన ఈయన ఈయన చూసి ఈయన నటన బాగుందని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళాక మద్రాసు రమ్మని ఈయన ఆహ్వానించడం రామారావు గారు మద్రాసు వెళ్తే ఆయనకు ఒక ఫోటో సెషన్ తీసి ఫోటోలు చూసి బాగున్నాయి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పిలుస్తాను రమ్మని వెనక్కి పంపించారు మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారు వెనక్కి వచ్చేసేసి ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉంటే ఆయనకి గుంటూరులో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ ఉద్యోగంలో చేరగానే ఆయనకి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది మన దేశం అనే సినిమాలో నీకు ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది వస్తావా అని ఆయన సమాధానం ఇవ్వలేదు చిన్న పాత్ర ఎందుకు అని ఊరుకున్నారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి పల్లెటూరి పిల్ల అనే సినిమాలో హీరో వేషం ఉంది రా అని ఉత్తరం రాశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ ఉత్తరం చూశాక ఆయన కొంచెం ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు హీరో వేషం అంటున్నారు కదా బాగానే ఉంటుంది అని వెళదాం అనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా వద్దన్నారు అప్పటికే ఆయనకు ఒక బాబు భార్య అమ్మ నాన్న ఎవరూ కూడా వెళ్ళడానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే ఎంతో కష్టపడ్డారు ఆర్థికంగా ఒడిదుడులకు లోనయ్యారు ఇంత కష్టపడి పైకి వచ్చిన రోజుల్లో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని 
అది మద్రాసులో ఎలా ఉంటుందో తెలీదు హీరో వేషం అంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఎన్ని అవకాశాలు వస్తాయి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలీదు అలాంటి అనిశ్చితమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళడం ఎట్టి పరిస్థితులను ససేమిరా వీల్లేదని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వ్యతిరేకించినప్పటికీ మరి ఎన్టీ రావు గారు రామారావు గారి అంతరాత్మ ఏం చెప్పిందో కానీ ఆయన మాత్రం ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకుని ఏమైనా సరే మద్రాసు వెళతాను అని చెప్పి ఆయన మద్రాసు బయలుదేరారు మిత్రులందరూ ఆయనకు వీటితోలు ఇచ్చారు ఇదండి క్రిందటి వారం కథని ఇక్కడ ఆపాం ఈరోజు చూద్దాం ఆయన మద్రాసు వెళ్ళాక ఏం జరిగింది మొదటి సినిమా ఏమిటి రెండో సినిమా ఏమిటి దానిలో ఆయనకు ఎదురైన ఇబ్బందులు ఏమిటి ఆయన అనుభవాలు ఏమిటి ఆయనకి సహాయం చేసిన వాళ్ళెవరు అలాంటి విశేషాలన్నీ ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు కథలో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి మొదటి రెండు సంవత్సరాలు అంటే హై మద్రాసు వెళ్ళాక పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటి ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో విడుదలైనటువంటి సినిమాలు ఆ సినిమాలు ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఎంతవరకు తోడ్పడినవి ఆ ప్రయాణంలో ఎదురైనటువంటి మనుషులు వాళ్ళకి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఉన్నటువంటి సంబంధాలు అవి పెరిగినటువంటి విధానం ఇవి చూద్దామండి ఈరోజు మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళగానే ఉత్తరం రాసింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి అడిగారు అయ్యా మీరు ఇంతకు ముందు అడిగారు మన దేశానికి రమ్మంటే నేను రానన్నాను కానీ ఇప్పుడు హీరో అన్నారని వచ్చాను కాకపోతే నాకు అక్కడ బంగారం లాంటి ఉద్యోగం వచ్చింది ఈ మధ్యనే అందుకని మీరు నాకు నిజంగా చెప్పండి నన్ను అసలు సినిమాల్లోకి పనికి వస్తానా లేదా నేను పనికి వస్తాను అంటే ఉంటాను లేదంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోయి హాయిగా నా ఉద్యోగం నేను చేసుకుంటాను అని ఆయన్ని సూటిగా ప్రశ్న వేశారు ఆయన చూసి మంచి ప్రశ్న వేసావు బాయ్ మరి ఈ సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవడం పైకి రావడం అనేది నీ ప్రతిభ మీద నీ క్రమశిక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సినిమాల్లోకి పనికి రావడం అయితే పనికి వస్తావు అందుకని చెప్పే నేను పిలిచాను అయితే నీకు హీరో వేషం ఇస్తానన్నది పల్లెటూరు పిల్లలో బిఏ సుబ్బారావు అనే ఆయన కదా ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను పద అని ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుని బిఏ సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళిద్దరూ రావడం చూశారు బిఏ సుబ్బారావు గారు బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎవరు అసలు ఈ సినిమా ఎలా తీశారు అవి కూడా మాట్లాడుతామండి ఒక ఐదు పది నిమిషాల్లో ఆ విషయాలు కూడా వద్దాం ఈ కుర్రాడిని చూడగానే మొట్టమొదటిసారి చూడడం ఆయన ఫోటోలు అయితే చూశాడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఈ కుర్రాడిని చూడగానే ఆయనకి వెంటనే నాకు కావాల్సిన హీరో ఇతనే అనుకున్నాడు ఆయనకి రాగానే ఈయన కూర్చున్నాడు కూర్చుని మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు అదే ప్రశ్న ఈయన్ని కూడా వేశాడు ఏమండి నేను అసలు మీ సినిమాలో నిజంగా హీరోనేనా పనికి వస్తానా నాలుగు కాలాలు నిలదొక్కోగలనా లేదా నా మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ వేస్తుంటే బిఏ సుబ్బారావు గారు ఆయన్ని తీక్షణంగా గమనించడం మొదలుపెట్టారు ఒకటి ఆయన నడిచి రావడం నడకలోని గాంభీర్యం ముఖ్యంగా ఆయనకి నచ్చిందట ఎన్టీ రామారావు గారి ముక్కు నచ్చిందట మొహంలో ఇంత కోటేరు లాంటి ముక్కు కొనదేరిన ముక్కు కుర్రాడిలో హీరో కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి నేను వెతుకుతున్న హీరో ఇతనే ఆయనలో అని లోపలనుకుని ఎన్టీ రామారావు గారు మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన సంరక్షణ ఉచ్చారణలోని స్వచ్ఛత ఆయన మాడ్యులేషను ఆయన ఏటి భావానికి తగినట్టుగా ఆయన గొంతు మారుతున్నటువంటి విధానం ఇవన్నీ గమనించి బిఏ సుబ్బారావు గారు ఖచ్చితంగా ఇతనే హీరో అని మనసులో స్థిరపోయి ఈయనకి సమాధానం చెప్పడానికంటే ముందు అందులో హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న అంజలిదేవి గారికి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి ఎన్టీ రా అంజలిదేవి గారు అర్జెంటు గా రమ్మన్నారు ఆయన ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఆదినారాయణరావు గారు ఇద్దరు కలిసి బిఏ సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి వచ్చారు వస్తే ఆయన అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేసి ఇడుగో మన కొత్త హీరో అని చూపించారు అప్పుడు తెలిసింది ఎన్టీ రామారావు గారికి ఓకే నిజంగానే ఈయన మనకి హీరో వేషాన్ని స్థిరపరిచారు అని వాళ్ళు కూడా చూశారు చూసి మేకప్ లేకుండానే హీరో లాగా కనిపిస్తున్నాడండి చక్కగా పనికి వస్తాడు మన సినిమాకని వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని అంగీకరించినట్టుగా బిఏ సుబ్బారావు గారికి చెప్పారు మొత్తానికి ఆ విధంగా అక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారికి పల్లెటూరి పిల్ల సినిమాలో పాత్ర ఖాయం అయ్యింది అయితే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఏం చెప్పారంటే బిఏ సుబ్బారావు గారికి సరే నీకైతే మంచి నమ్మకం ఉంది కాకపోతే మొట్టమొదటిసారే సరాసరి హీరో వేషం వేయడం అంటే నువ్వు కొంచెం ఆలోచించుకో జాగ్రత్తగాను అసలు ఆ కుర్రాడికి కెమెరా అంటే ఏంటో తెలీదు కెమెరా ముందు ఎలా నటించాలి కెమెరాలో ఫీల్డ్ ఎంత దూరం ఉంటుంది నాటకానికి సినిమాకి ఉన్న తేడా ఇలాంటివన్నీ తెలియవు కదా ఒక పని చేయి నేను ఎలాగో మన దేశం సినిమా తీస్తున్నాను అది మధ్యలో ఉంది ఇతని కోసం ఒక చిన్న పాత్ర అనుకున్నాను ఆ చిన్న పాత్ర వేయని ఈ పాత్ర వేశాక చూసి నువ్వు స్థిరపరచుకున్నారు అంటే బిఏ సుబ్బారావు గారు చెప్పారు అలాంటిదేమి లేదండి నా సినిమాలో వేషం మాత్రం ఖాయం 
నా సినిమాలో హీరో ఇతనే కాకపోతే మీరు కనుక మన దేశంలో పాత్ర ఇస్తానంటే ఇవ్వండి కాకపోతే మీరు ఆ పాత్ర అయ్యే వరకు ఆగమంటే నేను కావాలంటే నేను ఒక నెల రోజులు నా సినిమాని వాయిదా వేసుకుని మొదలు పెడతాను నా సినిమాలో నేను తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మాత్రం వెనక్కి తీసుకునే ప్రసక్తి లేదు నా సినిమాలో ఇతనే హీరో అని ఆయన కుండ బదులు పెట్టినట్టుగా చెప్పాడు చెప్పడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎంతో అడ్వాన్స్ ఇచ్చి సరే అబ్బాయి నువ్వు ఉద్యోగం ఇంకా రిజైన్ చేయలేదు లాస్ ఆఫ్ పే మీద వచ్చానని చెప్పావు కదా నువ్వు ధైర్యంగా వెనక్కెళ్ళి ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసి వచ్చేసాయి నా సినిమాలో మాత్రం నువ్వే హీరో అని ఆయన ధైర్యంగా చెప్పారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా సంతోషం వేసింది రాగానే హీరో వేషం వచ్చిందని బయటకు వచ్చాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారు చూడబ్బాయి నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా వెళ్ళిపోయి హీరోయిన్తో చేసి పాటలు ఫైట్స్ వాటన్నిటికి వెళ్ళిపోయే ముందు అసలు కనీసం కెమెరా అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది నా మన దేశం సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేయి ఇంతకుముందు నీకు చెప్పిందే అని అన్నారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇదంతా చూశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చేస్తున్న సహాయం ఆయన తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ ఆయనే తీసుకెళ్లి బిఏ సుబ్బారావు గారికి పరిచయం ఇవన్నీ చూసి పెద్ద ఆయన చెప్తున్నారు దాంట్లో ఎంతో కొంత సమంజసమే అయి ఉంటుంది వేస్తే తప్పే ఉంది చిన్న పాత్ర అయినా అని ఆయన మొత్తానికి మన దేశంలో చిన్న పాత్ర వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి సరేనండి అలాగే మీ దాంట్లో వేస్తాను నాకు కూడా కొంచెం అలవాటు అవుతుంది కదా కెమెరా ఏంటో ఏంటో తెలుస్తుంది ఎలాగో అక్కడ హీరో వేషం స్థిరపడింది కాబట్టి నాకు ఇంకా దాని గురించి భయం లేదు మీ దాంట్లో వేస్తాను అని చెప్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు ఇక్కడ ఈ మాటలన్నీ మాట్లాడుకున్నాక మరి ఇంటికి వెళ్ళి ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసి రావాలి కదా ఇంటికి వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ పెద్ద ఏమి వాళ్ళు కూడా ఏమి మళ్ళీ ఈసారి ఏమి అనలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే హీరో వేషం స్థిరపడిపోయింది రెండు సినిమాల్లో వేషాలు ఉన్నాయి పాతికో పరకో డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నారు ఇద్దరూను అందుకని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఏమీ కాదనలేదు ఆయన ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసి మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చి మన దేశం సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొనడం మొదలుపెట్టారు ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో మన దేశం సినిమా కానీ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా కానీ రెండు సినిమాలు కదా ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఆయనకి వేషాలు ఖాయం అయ్యింది ఈ రెండు సినిమాలకి వెనక ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఒకసారి పరిచయం చేసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితానికి పునాది వేసిన వాళ్ళు ఎవరో కొంచెం తెలుస్తుంది ఈ రెండు సినిమాలకి కూడా తెర వెనుక సారథులు అంటే రెండు సినిమాలకి పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు ఒకళ్ళే వాళ్ళు ఎవరంటే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుందాం ఒకసారి ఆయన పేరు మీర్జాపురం రాజా ఆయన భార్య పేరు కృష్ణవేణి కృష్ణవేణి గారు అప్పటికే పేరొందిన హీరోయిన్ అప్పటికే ఏడెనిమిది సినిమాల్లో హీరోయిన్గా చేశారు మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లోని సంగతి కృష్ణవేణి గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి కూడా హీరోయిన్గా వేస్తున్నారు ఆవిడ భర్త మీర్జాపురం రాజా గారు అసలు వాళ్ళ నేపథ్యం ఏమిటంటే వాళ్ళ నేపథ్యం చూడాలంటే మనం నూజివీడులో మొదలు పెట్టాలండి ఈ మీర్జాపురం రాజా గారిది నూజివీడు పేరుకి మీర్జాపురం రాజా అంటారు కానీ యాక్చువల్గా ఆయన నూజివీడు రాజా గారు ఆయన అసలు పేరు మేక వెంకట రామయ్య అప్పారావు అయితే అందరూ ఆయన మీర్జాపురం రాజా అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆయనకి సినిమాలు తీయాలనేటువంటి ఆసక్తి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో యాక్చువల్గా ఆయనకు అప్పటికే నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆయనకి సినిమాలు తీద్దామనేటటువంటి ఆసక్తి కలిగి మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వచ్చి డబ్బులున్న ఆయనే కదా మద్రాసు రాగానే ఏం చేశారంటే ఒక స్థలం కొని ముందుగా స్టూడియో కట్టేసేసారు స్టూడియో కట్టేసి అక్కడ జయా ఫిలిమ్స్ అని ఆ స్టూడియోకి పేరు కూడా పెట్టారు అలాగే జియా ఫిలిమ్స్ అనే పేరుతోటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను కూడా మొదలుపెట్టి ఆయన సినిమాలు తీయడానికి శ్రీకారం చుట్టారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన వేమూరు గగ్గయ్య ఎంవి రాజమ్మ అప్పట్లో బాగా పేరున్నటువంటి నటులు అనమాట వేమూరు గగ్గయ్య ఎంవి రాజమ్మ అంటే వాళ్ళతోటి ఆయన కృష్ణ జరాసంధ అనే సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో దాని తర్వాత రెండో సినిమాగా మహానంద అనే సినిమా తీశారు ఈ మహానంద అనే సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్న కృష్ణవేణి పరిచయం అయ్యి ఆవిడ్ని ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కృష్ణవేణి గారు ఎవరంటే ఆవిడది పశ్చిమ గోదావరిలో పంగిడి అనే ఊరు ఆవిడ చాలా చిన్నపిల్ల ఈ ఈ సినిమాలో రావడం సినిమాల్లో రాజా గారి వివాహం చేసుకునేటప్పటికీ ఆవిడ వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు మాత్రమే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో పుట్టారు ఆవిడ 
ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకాలు వేస్తుంటే సి పుల్లయ్య గారు ఈయన గురించి కూడా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం భానుమతి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఆయన రాజమండ్రిలో సినిమా తీస్తూ భానుమతి గారిని పిలిచారు అని ఆయన రాజమండ్రి వచ్చినప్పుడు కృష్ణవేణి గారి చిన్న నాటకాల్లో వేయడం చూసి ఆయన కలకత్తా తీసుకెళ్ళి అనసూయ అనే సినిమాలో చిన్న వేషం వేయించారు ఆ తర్వాత ఆవిడ చదువుకోలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో అంటే ఆవిడకి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు సిఎస్ఆర్ గారు ఆవిడని మద్రాసు తీసుకెళ్ళి సినిమాలో వేషం ఇచ్చారు ఆ విధంగా సినిమాల్లో ఆవిడకి ప్రవేశం దొరికింది కచ్చ దేవయాని అని పంతొమ్మిది ఒక సినిమా వచ్చింది ఎప్పుడు ఈయన రాజా గారు కృష్ణ జరాసంత తీస్తున్నప్పుడే ఈవిడ కచ్చ దేవయాని అనే సినిమాలో బాగా పేరు వచ్చింది అప్పుడు అది చూసి రాజా గారు ఈవిడికి మహానంద అనే తను తీస్తున్న సినిమాలో వేషం ఇవ్వడంతో రాజా గారికి పరిచయం పెరిగి ఈవిడిని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటేనండి కృష్ణవేణి గారు ఇప్పటికీ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఆవిడ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు క్రిందటి వారమే ఆవిడతో మాట్లాడాను ఆవిడ వయసు ప్రస్తుతం ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇంకా కొంచెం గుర్తు చెప్పాలంటే శ్రోతలకి వీళ్ళ అమ్మాయి ఎన్ఆర్ అనురాధాదేవి అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభైలో శ్రీవారి ముచ్చట్లు చక్రధారి రావణుడే రాముడైతే ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు ఆ సినిమాలు తీసిన నిర్మాత గారి తల్లి కృష్ణవేణి గారు అంటే కృష్ణవేణి గారి అమ్మాయి ఆ సినిమాలు తీశారనమాట ఆ విధంగా అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమాకి పెట్టుబడిని పెట్టినటువంటి నిర్మాత ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారు అన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు అంటే ఈ మన దేశం సినిమాకి ఈ మన దేశం సినిమాలో హీరోయిన్ కూడా కృష్ణవేణి గారే హీరో మాత్రం ఎన్టీ రామారావు కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా చిన్న వేషం మన దేశంలో ఆ వివరాలు వద్దాం ఇదండి నేపథ్యం మీర్జాపురం రాజా గారిది కృష్ణవేణి గారిది వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నాక కృష్ణవేణి గారిని బయట సినిమాల్లో నటించొద్దు మనం తీసేటటువంటి సినిమాల్లోనే నటించాలి అని ఆయన చెప్పారు ఆవిడ కూడా అలాగే వాళ్ళు సొంతంగా తీస్తున్నటువంటి సినిమాల్లోనే నటించడం మొదలుపెట్టింది కృష్ణవేణి గారు దాదాపుగా ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఆరు నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో అనుకోకుండా వాళ్ళు ఒకేసారి మూడు సినిమాల మీద పనిచేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరు మిర్జాపురం రాజా గారు కృష్ణవేణి గారు మిర్జాపురం రాజా గారు ఆయన ప్రాథమికంగా నిర్మాత కృష్ణవేణి గారు హీరోయిన్ అయితే ఆయన తాను తీస్తున్న సినిమాలన్నింటినీ గమనించి ఆయన కూడా దర్శకత్వం చేద్దాం అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చి కీలుగుర్రం అనే సినిమాని ఆయనే దర్శకత్వం చేయడం మొదలు పెట్టారు దాంట్లో అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు హీరో ఒకవైపు కీలుగుర్రం రెండో వైపు ఏమైందంటే కృష్ణవేణి గారు వాళ్ళ అమ్మాయి పుట్టారు అప్పుడేను వాళ్ళ అమ్మాయి పుట్టినప్పుడు రెండు సంవత్సరాల పాటుగా దాదాపుగా ఆవిడ సినిమాల్లో వేషాలు ఏమి వేయలేదు ఆ పాపకి ఒక సంవత్సరం వయసు వచ్చాక ఆవిడ చెప్పారను నేను సినిమా తీస్తాను ఈ అమ్మాయి పేరు మీద ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ మేకా రంగయ్య అనురాధ అనే పేరుతోటి ఒక నాటక సంస్థను పెట్టి మేకా రాజ్యలక్ష్మి అనురాధ ఈ పేరుతోటి నాకు కూడా ఒక సినిమా తీయాలని ఉంది అని కృష్ణవేణి గారు అన్నారు ఏది ఆయన కీలుగుర్రం సినిమా చేస్తూ ఉండగా సరే ఆయన భార్య యొక్క కోరికను కాదని లేక సరే సినిమా చేసుకో అని చెప్పారు అది ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి అనమాట ఆయనేమో మిర్జాపురం రాజా గారేమో శోభనాచల ప్రొడక్షన్ పేరుతో ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారు ఈ ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్ అనే పేరుతోటి సినిమా తీయడానికి కృష్ణవేణి గారికి ఓకే అన్నారు రాజా గారు ఆ విధంగా ఈ మన దేశం సినిమాకి బీజం పడింది అంటే మన దేశం సినిమాకి నిర్మాత కృష్ణవేణి గారే హీరోయిన్ కృష్ణవేణి గారే అలా మన దేశం సినిమా మొదలైంది ఈ రెండు జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళకి లక్ష్మమ్మ కథ అని ఇంకొక సినిమా యొక్క అవకాశం వచ్చింది అవకాశం అంటే ఎలాగంటే అది వేరే వాళ్ళు మొదలుపెట్టి అది మధ్యలో ఆగిపోతే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి రాజా గారి దగ్గరికి ఏమండి ఈ సినిమా ఆగిపోయింది మీరు తీస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు ఎవరో కాదు ఆయన ప్రముఖ రచయిత గోపీచంద్ గారు ఆయన ఆ అవకాశాన్ని వీళ్ళకి చూపించారు ఈ విధంగా ఏమైందంటే కొంచెం అటు ఇటుగా ఒకేసారి మూడు సినిమాల మీద వీళ్ళు పనిచేయాల్సినట్టు పరిస్థితి వచ్చింది కీలుగుర్రం మన దేశం లక్ష్మ కథ కొంచెం అటు ఇటుగా షూటింగ్లు జరుగుతూ వచ్చినాయి ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ మూడు సినిమాలు అని మూడు సినిమాలకి కూడా సంగీత దర్శకత్వం ఘంటసాల గారు ఆయన అప్పుడే పైకి వస్తున్నారు ఈ మూడు సినిమాలకి ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం అయితే అధికారికంగా మనం చాలా చోట్ల చూసినప్పుడు ఘంటసాల గారి మొట్టమొదటి సినిమా లక్ష్మమ్మ కథ అని ఉంటుంది నిజానికి ఆయన మొదలు పెట్టింది లక్ష్మమ్మ కథే కానీ విడుదలవడంలో కొంచెం అటు ఇటు అయ్యి కీలుగుర్రం ముందు విడుదలైంది మన దేశం తర్వాత వచ్చింది తర్వాత లక్ష్మమ్మ కథ వచ్చింది 
ఈ విధంగా మూడు సినిమాలకి కూడా ఘంటసాల గారే సంగీత దర్శకత్వం వహించారు ఇంకో విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా చిన్న వేషం వేసిన మన దేశం సినిమాకి ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం ఒక విధంగా అది మొదటి సినిమా ఎన్నుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది ముందుగా కూలి గుర్రం వెంటనే అది విడుదలైంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ మన దేశం అనే సినిమాకి కృష్ణవేణి గారు నిర్మాత కథానాయికగా పునాది పడిందండి ఇంకా అసలు ఈ మన దేశం సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటో చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా నటించారు అనే ఒక్క విషయమే కాకుండా ఈ సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి చాలామంది గమనించలేదు చాలా చోట్ల కూడా పేర్కొనలేదు వీటి గురించి ఈ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకతల ప్రత్యేకతల గురించి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా అని అందరికీ తెలుసు కానీ నిజానికి మన దేశానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలని చూస్తే తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక స్థానం ఖచ్చితంగా దక్కించుకోగలిగిన సినిమా మన దేశం ఆ ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక బెంగాలీ నవలని తెలుగులో సినిమాగా చేసింది ఈ మన దేశం సినిమాతోటి ఈ మన దేశం సినిమాకి మూలం ఏమిటంటే విప్రదాసు అనే బెంగాలీ నవల దాన్ని రాసింది శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ అందరూ శరత్ బాబు అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ఆ శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ రాసిన విప్రదాసు అనే బెంగాలీ నవలని మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో సినిమాగా నిర్మించారు ఈ మన దేశం పేరుతోటి ఆ తర్వాత రోజుల్లో శరత్చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ రాసిన దేవదాసు అలాగే అర్ధాంగికి ఒంకొక నవల ఆధారం ఆరాధన సినిమా కూడా ఒక బెంగాలీ నవల ఆధారం ఇలా బెంగాలీ నవలల ఆధారంగా సినిమాలు రావడం అనేది పంతొమ్మిది తర్వాత జరిగింది కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ముందు ఈ బెంగాలీ నవల ఆధారంగా మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన తెలుగు సినిమా మన దేశం ఆ విధంగా కూడా దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది రాజా గారు ఒప్పుకున్నాక ఆవిడికి కథ నచ్చాక ఇంకా దర్శకులు ఎవరు అని వెతుక్కుంటూ ఆ రోజుల్లో బాగా పేరున్న దర్శకుడు కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారు అంటే మన కె రాఘవేంద్రరావు గారి నాన్నగారు ఆయన దర్శకుడుగా అనుకున్నారు కాకపోతే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆయన అప్పుడు దీక్ష అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఆ దీక్ష దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈయనైతే బాగుంటారు ఈయన్ని పెట్టుకోండి అని ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని సలహా ఇచ్చారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి రికమెండేషన్ చేయడంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాకి మన దేశం సినిమాకి దర్శకుడుగా ఖాయం అయ్యారు అయితే ఈ సినిమా తీయడానికి అయితే ఒప్పుకున్నారు కానీ ఇది కథ అని చెప్పేసరికి రాజా గారికి కొంచెం అనుమానం వచ్చింది ఆయన చెప్పారు ఇది రాజకీయ సినిమా ఇంతవరకు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రెండింటిని సమన్వయిస్తూ ఈ నేపథ్యంలో సినిమా రాలేదు బహుశా మనకి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో అంటే ఈ సినిమా ఇంకా స్వాతంత్రం రాకముందు మొదలు పెట్టారు తోటి మనకేమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి అని చెప్పి ఆయన కొంచెం వెనక ఆడడం మొదలు పెట్టారు కాకపోతే కృష్ణవేణి గారికి మాత్రం ఏమైనా సరే ఇదే కథ తోటి సినిమా తీయని ఆవిడ చాలా పట్టుదలగా ఉన్నారు ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో రెండు పార్టీలు ఉండేయండి జస్టిస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని కృష్ణవేణి గారేమో కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతి పరురాలు జస్టిస్ పార్టీని జమీందారుల పార్టీ అంటూ ఉండేవాళ్ళు మరి మిర్జాపురం రాజా గారు జమీందారు కదా మరి సహజంగానే ఆయన జస్టిస్ పార్టీ అందువల్ల కూడా వీళ్ళిద్దరికీ కొంచెం ఈ సినిమా చెయ్యాలా వద్దే అనే దాని మీద వాద ప్రతివాదాలు నడిచాక చివరికి ఎలాగైతే కృష్ణవేణి గారిని కాదని లేక సరే సినిమా తీసుకో అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఈ మన దేశం సినిమా బెంగాలీ నవల ఆధారంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి అయితే ఈ సినిమా ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఏమిటంటే ఇలాగా స్వాతంత్ర్యోద్యమ నేపథ్యంలో గాంధీ గారు ప్రబోధించినటువంటి విలువలని ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తూ తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా మన దేశం ఇంతకు ముందు సంఘ సంస్కరణ మీద వచ్చినాయి కానీ ఇలా రాజకీయ నేపథ్యం సూటిగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని చూపిస్తూ వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా కూడా మన దేశం సినిమానే ఆ విధంగా కూడా దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఆ సినిమాలో హీరో ఎవరే సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఆయన చదరవాడ నారాయణ అప్పట్లో ఆయన బాగా పేరున్న హీరో నాగయ్య గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారు కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర చిత్తూరు నాగయ్య గారి పక్కన కాంచన్ అని ఒక ఆమె అలాగే నారాయణరావు గారు పక్కనేమో కృష్ణవేణి గారు హీరోయిన్ ఈ సిహెచ్ నారాయణరావు గారిని పరిచయం చేసింది కూడా రాజా గారు కృష్ణవేణి గారు తమ పాత సినిమాలో ఒకసారి పరిచయం చేశారు అప్పట్లో బాగా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి హీరో నారాయణరావు గారు ఆయన హీరో నాగయ్య గారు ప్రధాన పాత్ర కృష్ణవేణి గారు హీరోయిన్ వీళ్ళు నటీ నటులు ఆ సినిమాలో ఒక ఎస్ఐ పాత్ర ఉంటుంది పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరంటే 
బ్రిటిష్ వాళ్ళ తలుపున పనిచేసేటటువంటి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ చాలా చిన్న పాత్ర రెండు మూడు సినిమా ఒక సీన్ ఉంటుంది దాంట్లోను ఆ సినిమాకి కొత్త నటుడిని వెతుకుతున్నాము అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కృష్ణవేణి గారికి చెప్పారు ఇంతకుముందు చూసాం ఆయన వెతకడం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఉత్తరం రాయడం ఆయన రాకపోవడం బిఏ సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నటడం ఆ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇటువైపు నుంచి కృష్ణవేణి గారికి కూడా చెప్పారు కొత్త కుర్రాడిని చూస్తున్నాను ఇడుగో కొత్త కుర్రాడు అని ఈ ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేశారు అండి జరిగింది అందుకని ఆ నేపథ్యం అదంతా చెప్పుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాం సరే ఇప్పుడు మన దేశం షూటింగ్ వచ్చాము కృష్ణవేణి గారికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేశారు చేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూశాక డైరెక్ట్ దర్శకుడు చెప్పారు కాబట్టి ఆవిడ కూడా సరే అన్నారు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఆయనకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఆ సినిమాకి ఆయనకు ఒప్పుకున్నటువంటి పారితోషికం రెండు వేల రూపాయలు చిన్న పాత్రకి రెండు వేల రూపాయలు అంటే ఎక్కువే కాకపోతే ఉద్యోగం చేస్తున్న కురాన్ని తీసుకొచ్చాను హీరోగా వేయబోయే ముందు చిన్న పాత్ర వేయిస్తున్నానని ఏమనుకున్నారో కానీ మొత్తానికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అడారు కృష్ణవేణి గారు అనుకున్నారో కానీ మొత్తానికి బాగానే పారితోషికం ఆయనకి రెండు వేల రూపాయలు పారితోషికం మాట్లాడుకుని రెండు వందల యాభై రూపాయలు అడ్వాన్స్గా కూడా ఇచ్చారు అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా చలనచిత్ర రంగ ప్రవేశం చేసినప్పుడు తీసుకున్నటువంటి అడ్వాన్స్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఆ సినిమా మన దేశం అందులో పాత్ర బ్రిటిష్ వారి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వేషం ఒక పోలిక కోసం చెబుతాను అంటే పారితోషకం రెండు వేలు అనడానికి పోలిక ఏమిటంటే అందులో నాగయ్య గారికి తొంభై వేల రూపాయలు ఇచ్చారు హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు నాగయ్య గారు అప్పటికే పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా వేషాలు వేస్తున్నటువంటి పేరున్న హీరో హీరో అంటే ప్రధాన పాత్ర దీంట్లో వాళ్ళిద్దరికి తొంభై వేలు పాతిక వేలు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు ఇంకా ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఎస్వి రంగారావు గారిని వెనక్కి పిలిచి వేషం ఇచ్చినటువంటి సినిమా కూడా ఇదే వెనక్కి పిలవడం అంటే ఎస్వి రంగారావు గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన వరూధిని అనే సినిమాలో వేషం వేసి ఆ సినిమా పరాజయం పాలయ్యేటప్పటికి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన కాకినాడలో ఉద్యోగం చేసుకుంటుంటే చాలా రోజుల తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండే పిఏ సుబ్బారావు మళ్ళా దీనికి పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాకి కూడా సంబంధం ఉంటుందండి ఆయన మళ్ళీ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో నీకు ఒక పెద్ద వేషం ఇస్తాను రమ్మని ఈలోగా ఎస్వి రంగారావు గారు నాన్నగారు పోవడం ఆయనకి ఇబ్బందులు రావడం అందువల్ల ఆయన సమయానికి రాలేకపోవడంతో ఆ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో ప్రధాన వేషం కూడా పోయింది ఆయనకి ఆ విషయాలు మళ్ళీ మనం పల్లెటూరు పిల్ల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం విషయం ఏమిటంటే ఆయన ఆ సందర్భంలో ఇక్కడికి రావడం అదే సమయంలో ఈ మన దేశం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండడం ఈ క్రమంలో ఆయనకి మన దేశంలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఎస్వి రంగారావు గారి రెండో సినిమా కూడా ఈ మన దేశం అనుకోవచ్చు అలా వెళ్ళిపోయిన ఆయన్ని వెనక్కి పిచ్చి మళ్ళా దీంట్లో వేషం ఇచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి షూటింగ్ విషయాలు మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలు చెబుతున్నాను ఎందుకని ఈ సినిమాని ఎన్టీ రామారావు గారి మొదటి సినిమాతో అనే విషయంతో పాటుగా వేరే వాటికి కూడా ఈ సినిమాని గుర్తుంచుకోవాలి అనే విషయం చెప్తూ మిగతా విశేషాలని చెప్తున్నాను ఈ సినిమా ద్వారానే పి లీలా అనే ఆవిడ గాయనిగా పరిచయం అయ్యారు ఆ తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి మధురమైన పాటలు ఎన్నో పాడారు పి లీల గారు ఆవిడకి కూడా మొట్టమొదటి సినిమా ఇదే ఒక విధంగా ఘంటసాల గారి కంటే మొదటి రెండు మూడు సినిమా లేదనుకున్నా కానీ ఒక విధంగా మన దేశం కూడా ఆయనకి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి ఒకటి రెండు సినిమాల్లో ఇది ఒకటి అన్నమాట లీల గారి తర్వాత ఈ సినిమాలో జిక్కి అనే ఆవిడ జి కృష్ణవేణి గారు అంతకుముందు చాలా రోజుల నుంచి పాటలు పాడుతున్నప్పటికీ దీంట్లో నిన్ను నేను మరువలేను రా పోలీ శంకట స్వామి అనే ఒక పాట పాడారు రెండు మూడు పాటలు పాడారు ఆ నిన్ను నేను మరవలేను రా పోలీ శంకట స్వామి అనే పాటతోటి ఆవిడ చాలా బిజీ అయ్యారు ఆ విధంగా కూడా ఈ సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇంకా ప్రత్యేకత చెప్పుకోవాలంటే ఏమిటంటే హీరోయిన్ కృష్ణవేణి గారికి రంగస్థలం అంటే బాగా ఆసక్తి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నాటకాలు వేశారు కదా రంగస్థలం మీద ఉన్నటువంటి జానపద కళారూపాలు బుర్ర కథలు ఒగ్గు కథ దంపుళ్ళ పాటలు ఈ నిజంగా జానపద గీతాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో పెట్టారు ఒక విధంగా ఘంటసాల గారికి ఛాలెంజ్ కూడా మొట్టమొదట్లోనే ఇన్ని రకాల పాటలకి స్వరకల్పన చేయడం అనేది అలా అన్ని రకాల పాటలని స్వరకల్పన చేసి ఆయనకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ మన దేశం సినిమాతోటి ఇలా ఇన్ని ప్రత్యేకతలతోటి ఈ సినిమా షూటింగు సాగిందండి అయితే ఈ సినిమాకి ఏమైందంటే ఇది నలభై ఆరు స్వాతంత్రం రాకముందే మొదలయ్యింది మొన్న కృష్ణవేణి గారితో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మాయి గారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ సినిమా షూటింగు చాలా ఆలస్యమైంది దాదాపుగా నలభై తొమ్మిది పంతొమ
పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మధ్యలో ఎన్టీ రామారావు గారు మద్రాసు వస్తే అప్పటికీ షూటింగ్ జరుగుతోంది అంతకు ముందు నుంచి జరుగుతూ కొంతకాలం ఆగిపోయి మళ్ళీ మొదలైంది చిట్ట చివరికి ఇది విడుదలైంది విడుదలైంది మాత్రం నలభై తొమ్మిది నవంబర్లో విడుదలైంది ఈ నలభై ఎనిమిదిలో ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో షూటింగ్ చేసినటువంటి ఇందులో దృశ్యం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇందులో బ్రిటిష్ వాళ్ళ తరఫున పనిచేసే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటిస్తాడు ఆయన వచ్చి ఇందులో హీరో సిహెచ్ నారాయణరావుని అరెస్ట్ చేయాలి అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశభక్తులందరూ ఈయనకి ఎదురు ఎదురు పడతారు ఈయన వాళ్ళందరి మీద లాఠీ ఛార్జ్ చేయాలి ఇదండి సీను ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీ వెండి తెర మీద కనిపించే దృశ్యం కెమెరా ముందు నటించినటువంటి దృశ్యం ఇది సరే ఆయన మొత్తం చెప్పారు ఇలాగ నేను స్టార్ట్ అంటాను స్టార్ట్ యాక్షన్ అనగానే నువ్వు యాక్షన్ చేయాలని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు సిద్ధమైపోయారు స్టేజీ మీద ఏమిటంటే ఆయన అన్ని కూడా ఆవేశ ప్రధానమైన పాత్రలు చేసినవి ఆయన ఏమైనా పాత్ర ధరిస్తే దాంట్లో ఆయన జీవించేసేవాడు అసలు ఆయనకి తాను ఎన్టీ రామారావు అన్న విషయం గుర్తుండేది కాదు ఆ పాత్రకి ఏమి కావాలో దాంట్లో జీవిస్తూ నటించేవాడు ఆయన అలాగే దీంట్లో కూడా ఏమైంది ఈయన ఒకసారి యాక్షన్ అనగానే ఈయన లాఠీ ఛార్జ్ చేయాలి కదా మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి సహాయ నటీ నటులందరినీ చితక బాధడం మొదలుపెట్టారు ఆయన కట్ అంటున్నారు కెమెరా ఆగిపోతుంది కానీ ఈయన మాత్రం వాళ్ళని కొట్టడం మానలేదు వాళ్ళని కొడుతూ దాదాపుగా ఆ సెట్టు బయట వరకు ఆయన తరుముకుంటూ వెళ్ళారట చివరికి అందరూ పట్టుకుని ఆయన ఆవేశాన్ని చల్లార్చి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పారట బాబు ఇది సినిమా నువ్వు నాటకాల్లో లాగా ఇంతింత ఆవేశంతో చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని మొత్తానికి ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్తే ఆయన అవును సార్ ఇది మరి ఆవేశంతో కొట్టాలి కదా అందుకని కొడుతూ వెళ్ళాను నేను నటనలో జీవించాను అని ఆయన అన్నారట సరే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయనకి చెప్పి సినిమా ఎలా ఉంటుందో మొత్తానికి ఆ దృశ్యం అవజేశారు అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశంలో నటించినటువంటి దృశ్యం ఈ సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు విజయవాడలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని కలుసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఇంకో కుర్రాడు ఉన్నాడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర అతని పేరు తాతినేని ప్రకాశ్రావు ఆయన ప్రజా నాట్య మండలిలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే ముందే వచ్చి మద్రాసు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరాడు అందుకని ఈ సినిమాకి ఈ మన దేశం సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఆయన గురించి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఎన్టీ రామారావు ఇక్కడ మా విజయవాడలో పరిచయం అలాగే ఈ మన దేశ సినిమాలో ఈయన వేయడానికి వచ్చాడు కదా మరి కొత్తగా మద్రాసు వచ్చాడు అందుకని వాళ్ళిద్దరూ రూమ్మేట్స్ అయ్యారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని తన రూమ్లో ఉంచుకున్నారు మొట్టమొదట్లో వీళ్ళిద్దరూ టీవీ రాజు గారిని సంగీత దర్శకుడు తర్వాత రామారావు గారి సినిమాలకి సంగీత దర్శకత్వం చేశారు గులేబ కావళ్ళ కథ పండు రకమాచ్చు అలాంటి సినిమాలకి ఆయన వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ విధంగా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారిని ఎన్టీ రామారావు గారిని దగ్గర చేసేటువంటి సినిమా కూడా ఈ మన దేశం సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి యాక్షన్ చూసి ఈ మన దేశం సినిమాలో హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారు చెప్పారట అబ్బాయి నీకు మంచి కంఠం ఉంది మంచి రూపం ఉంది ఇలాంటి అందమైన హీరోలు చాలామంది రావాలి నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది భవిష్యత్తులో నువ్వు చలనచిత్ర రంగాన్ని ఏలేస్తావు అని చెప్పి ఆయన మొదటి రోజునే దోషించి చెప్పారు అది తర్వాత నిజమైందన్న విషయం అనందరికీ తెలిసిందే మొత్తానికి ఇవ్వండి ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా యొక్క అనుభవాలు ఆయన నిజంగా ఆయన పాత్రలో జీవించేసి ఆ సినిమా ఆ పాత్రకి ఆ దృశ్యానికి ప్రాణం పోసినటువంటి వైనం అది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విధంగా మన దేశం సినిమాతో మొట్టమొదటిసారిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అనుకున్నాం కదా తర్వాత ఆయనకి హీరోగా వచ్చింది పల్లెటూరు పిల్లని అసలు ఆ పల్లెపిల్ల విశేషాలు ఏమిటి ఈ బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎవరు ఆ సినిమాలో అఖిల నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఉన్నారండి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చి రావడంతో అప్పటికే ఐదు సంవత్సరాలుగా సినిమా రంగంలో ఉన్న అక్కిరి నాగేశ్వరరావుతో కలిసి సినిమాలో నటించారు అది ఎలా జరిగింది ఈ పల్లెటూరు పిల్ల అసలు బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎవరంటే ఆయనది కాకినాట అండి ఆయన పేరు బొగత అప్పల సుబ్బారావు ఆయన బిఏ సుబ్బారావు అనేవాళ్ళు చాలా ఆసక్తికరం ఏంటంటే ఈయన నేను కలుసుకున్నాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఈయన ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా ఏదో ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి హైదరాబాద్ లో ఈయన్ని ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏవో వాళ్ళు డాక్యుమెంటరీలు తీస్తుంటే ఆ సందర్భంలో ఎవరో మిత్రుడితో కలిసి ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాను అప్పటికి ఈయన ప్రత్యేకత ఏమిటి ఇంత ఇదేమిటి అనేది తెలియదు నాకు కూడా సో ఆయన బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా హీరో అవకాశం ఇచ్చింది
నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు చెప్పుకున్నాం కదా కాకినాడలో యంగ్ మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అని ఉండేది చాలా మంది నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మన అంజలి దేవ్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అలాగే ఎస్వి రంగారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం అక్కడ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన ఆ నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా ఎక్కువగా ఆయన హాస్య పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాడు సరే నాటకాలు అనగానే తర్వాత మరి సినిమాలే కదా అప్పట్లో సినిమాలు కలకత్తాలో తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కలకత్తా వెళ్ళి కచ్చదేవయ్య అని ఆ సినిమాలో మూడు చిన్ని చిన్ని పాత్రలు వేశారు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కృష్ణవేణి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ కచ్చదేవయ్య అని అనే సినిమాలో ఈవిడే ఆ ప్రధాన పాత్ర కృష్ణవేణి గారు అక్కడ కృష్ణవేణి గారు పరిచయం అయ్యారు కృష్ణవేణి గారు పరిచయం అయ్యి ఆవిడ మద్రాసు వచ్చినప్పుడు మళ్ళా ఈయన కూడా మద్రాసు పిలిచి రాజా గారికి పరిచయం చేశారు మిర్జాపురం రాజా గారి అప్పటికి వాళ్ళిద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు ఆ విధంగా బిఏ సుబ్బారావు గారు మిర్జాపురం రాజా గారి ఆయన ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో చేరడం జరిగింది అక్కడ చేరి ఈ మిర్జాపురం రాజా గారికి శోభనాచల స్టూడియో అని ఉండేదని చెప్పుకున్నాం కదా జయా స్టూడియో ఉండేది ముందు తర్వాత దాన్ని శోభనాచల స్టూడియో అని మార్చారు దాంట్లో ఆయన మేనేజర్ గా చేరారు అలా కలిసారండి వీళ్ళిద్దరూ ఎవరు బిఏ సుబ్బారావు గారు మిర్జాపురం రాజా గారు కృష్ణవేణి గారి ద్వారా పరిచయం అయ్యి ఆయన దగ్గర మేనేజర్ గా చేరాడు అందుకనే ఇందాక కృష్ణవేణి గారి గురించి మిర్జాపురం రాజా గారి గురించి చాలా వివరంగా చెప్పింది ఎందుకంటే ఈ రెండు సినిమాలకి కూడా సరే ఈ రాజా గారి దగ్గర శోభనాచల స్టూడియోలో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నారు మేనేజర్ గా పనిచేస్తూ ఉండగా ఆయన ఒకసారి ఈయనకి చెప్పారు ఏమండి మీరు కనుక పెట్టుబడి పెడితే మీ సహాయంతో నేను ఒక సినిమా తీద్దాం శోభనాచల అనే బ్యానర్ తోటి సినిమా చేస్తాను అని ఆయన రాజా గారు మొత్తం ఈ బిఎస్ సుబ్బారావులో ఉన్నటువంటి ఉత్సాహం చురుకుదనం చూసి ఆయన కూడా నమ్మకం కలిగి సరే నేను పెట్టుబడి పెడతాను ఇద్దరం కలిసి పార్ట్నర్షిప్ లో సినిమా తీద్దాం అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాకి బీజం పడింది అయితే కూడా ఎవరి దగ్గర చేయకుండా ఆయన సరాసరి భక్తపోతన సినిమా తీశారు అలాగే బిఏ సుబ్బారావు గారు కూడా ఎవరి దగ్గర డైరెక్షన్ చేయకుండానే ఈయన పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా తీయడానికి సాహసం చేశారు రాజా రామారావు గారిని తీసుకురావడానికి ముందు వరకు జరిగిన విశేషాలు కొన్ని ఉన్నాయి అవి చెప్పుకున్నాక ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా వచ్చారో చూద్దాం ఒక్కొక్కసారి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పటికీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆ చుట్టుపక్కల జరిగినటువంటి సన్నివేశాలు ఆ చుట్టుపక్కల జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో పైకి వచ్చారు ఎలాంటి వ్యక్తులతో పనిచేశారు ఎలాంటి సంఘటనలని సన్నివేశాలను ఎదుర్కొన్నారు ఇలాంటివన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట అందుకని కొంచెం మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ సినిమాకి పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాకి ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఒక ఇంగ్లీషు నాటకాన్ని ఆధారంగా తీసుకున్నారు ఫెజారు అని ఒక ఇంగ్లీష్ నాటకం దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని కథ రాసుకుంటారు నిజంగానండి ఈ సినిమా కథ చూస్తే ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమా కథలకు ఏమాత్రం తీసిపోదు కొంచెం దీన్ని సానపట్టి దీన్ని కనుక ఆధునికం చేస్తే ఈ రోజుల్లో వచ్చే సినిమా కథ కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అనమాట అలాంటి కథని ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులోనే తయారు చేసుకున్నారు అది చేసుకున్నాక దీనికి ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో కథ ఏమిటంటే చాలా క్లుప్తగా చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఇందులో నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు ఇద్దరు ఉన్నప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు అనే హీరోగా ఎందుకు పేర్కొంటున్నారు అసలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ముందు కథ చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను ఇందులో పల్లెటూరు పిల్లలో హీరో అంజలి గారు అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి కథానాయిక వీళ్ళ పేరులతోటి చెప్తాను నేను యాక్టర్స్ పేరుతోటి మీకు తేలిగ్గా గుర్తుంటుంది అంజలి దేవికి మేనబావ వరుస అవుతాడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉంటాడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే పేరుతుంటాడు తల్లిదండ్రులు లేకపోవడంతో ఇది ఒక ఊళ్ళో జరిగే ఒక ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి సెట్టింగ్ పక్క ఊళ్ళో కంపన్న దొర అని ఒక అతను ఉంటాడు అతను ఎవరు అంటే మీరు దోపిడి దొంగ అనుకోవచ్చు దౌర్జన్యం చేసేవాడు అనుకోవచ్చు ఒక రౌడీ అనుకోవచ్చు ఆ కంపన్న దొర అనే అతను బిఎస్ బి ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ వేసిన ఆయన పేరు ఏవి సుబ్బార యాక్చువల్ గా ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఎస్వి రంగారావు గారిని పిలిచారనమాట పిలిచి ఎస్వి రంగారావు గారు వచ్చేసరికి కాల్సి అవడంతో ఏవి సుబ్బారావు గారికి ఆ పాత్ర ఇవ్వడంతో ఇందులో అంజలీదేవి గారి తాతగారి పాత్ర ఇచ్చారు ఎస్వి రంగారావు గారికి 
అంటే ఎస్వీ రంగారావు గారు వరుదిని అయిపోయాక ఒక తాత పాత్రలో వేశారు అనమాట ఈ సినిమాలో చిన్న వేషం వేశారు ఆ కంపెనీ దొర ఉంటాడు ఏవి సుబ్బారావు ఆయన ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ ఎన్టీ రామారావు అది ఆ పాత్ర అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ కంపెనీ దొర చేసే పనులు ఏమిటంటే పక్క ఊళ్ళ మీద పడి దండెత్తి వాళ్ళందరినీ దోచుకోవడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చూసే పంటలు ధనము కొల్లగొట్టుకు వెళ్ళడం ఇది అతను చేసే పని ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ ఎన్టీ రామారావు ఒక రోజు ఈ అంజలీదేవి ఉన్నటువంటి ఊరికి దండెత్తడానికి వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావుని పంపిస్తాడు అనమాట ఏవి సుబ్బారావు నువ్వు వెళ్ళి ఆ ఆ గ్రామాన్ని దోచుకురా అని అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అంజలీదేవి పట్టుకుని ఇతనికి చెడమెడ వాయిస్తుంది వాయిస్తుందంటే కొట్టడం కాదు నీతులు చెప్తుంది నువ్వు చేసే పని ఇదేనా ఇలా నువ్వు దుర్మార్గమైన పని చేస్తున్నావు వాడికి ఎందుకు సహాయం చేస్తున్నావని మొత్తానికి అతన్ని బ్రెయిన్ వాష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు ఒట్టి చేతులతో వెనక్కి వెళ్తాడు వెనక్కి వెళ్ళేసరికి ఆ కంపన్న ద్వారా ఏవి సుబ్బారావు ఆయన్ని నువ్వు దోయకుండా దోపిడీ చేయకుండా వచ్చావు ఏమి తీసుకురాలేదు అని అతన్ని దండిస్తాడు ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావుకి అతను అంటే విరక్తి పుట్టి అంజలీదేవి పుట్టిన మా అంజలీదేవి చెప్పిన మాటల వల్ల మనసు మారి వెనక్కి వచ్చేసి అంజలీదేవి ఊరు వచ్చి ఆ వస్తూ ఉండగా ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన ఊర్లోకి ప్రవేశిస్తూ ఉండగా అంజలీదేవి ఆయన మేనబావ అక్కిని నాగేశ్వరరావు వాళ్ళిద్దరిని ఒక దున్న ఒక యొద్దు పొడుస్తుంటే ఇతను వెళ్ళి ఎదిరించి వాళ్ళని కాపాడతాడు ఆ విధంగా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు అంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది ముందులోనే ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు అంజలీదేవి దగ్గర అవుతూ ఉండగా అక్కినే నాగేశ్వరరావుకి కోపం వస్తుంది ఏమిటి ఈయన నాకంటే దగ్గర అవుతున్నాడు నాకు వరస అవుతుంది కదా అంజలీదేవి అని అయితే అంజలీదేవి చెబుతుంది చూడు నేను ఎప్పుడు నేను బావగా చూడలేదు నువ్వు మా ఇంట్లోనే పెరిగావు ఒక అన్నయ్యగా అనుకుంటున్నాను నీ మీద నాకు ఎలాంటి భావం లేదు నేను ఎన్టీ రామారావుని ప్రేమిస్తున్నాను అని ఎలాగైతే అక్కిన నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావుకి అంజలీదేవికి వివాహం చేస్తాడు మంచి మనసుతోటి ఇది ఇలా ఉండగా అక్కడున్న రౌడీ ఎన్టీ రామారావు తన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పి కక్ష పెట్టుకుని అతను ఈ ఊరికి దండెత్తి వచ్చి మొత్తానికి ఎన్టీ రామారావుని బంధించి తీసుకెళ్తాడు అక్కిన నాగేశ్వరరావు విడిపించుకోవడానికి వెళ్తాడు మధ్యలో అంజలీదేవికి ఒక కొడుకు పుడతాడు ఆ కొడుకును కూడా ఈ కంపన్న ద్వారా పడడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మధ్యలో వెళ్ళి ఆ కొడుకును కాపాడి తను ప్రాణాలు విడుస్తాడు ఇదండి కథ అంటే త్యాగపూరితమైన పాత్రలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నిజమైన హీరో పాత్రలో ఎన్టీ రామారావు నటించారు ఈ కథ నేపథ్యంలో మనం ఎన్టీ రామారావు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారో చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా వచ్చారో చూసాం కదా అసలు ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకోవడానికి ముందు నలుగురు ఐదుగురిని ఈయన టెస్ట్ చేశారు బిఏ సుబ్బారావు గారు చేస్తే ఎవరో కూడా ఆయనకి నచ్చలేదు హీరో హీరో లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ కంఠం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నటన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కనపడలేదు ఆయనకి ఆ మాట కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు నేను నలుగురిని చూసిన ముక్కుంటే మూతలేదు మూతుంటే ముక్కులేదు అందుకే నువ్వే నాకు నచ్చావు అని కూడా చెప్పారు ఆయన అది అలా ఉండగా అసలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికే సినిమాల్లోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది మంచి పాత్రలు వేస్తున్నారు కీలుగుర్రంతో చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు బాలరాజుతో ఇంకా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయనకి పేరున్నటువంటి హీరోగా ఆయన స్థిరపడ్డాడు ఆయన ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే అసలు ముందు ఆయన కాదు ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో ముందు ఆయన వేద్దామనుకున్నటువంటి పాత్రని అప్పట్లో వీలపాటి రఘురామయ్య గారని ఉండేవాళ్ళు కె రఘురామయ్య అనేవాళ్ళు ఆయన్ని ఈ పాత్రకు అనుకున్నారు ఆయన ఎన్టీ రామారావు ఇద్దరు అనుకున్నారు అనుకుని ఈలపాటి రఘురామయ్య గారితో కొన్ని సీన్లు కూడా తీశారు అయితే ఏమైందంటే ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు అంతవరకు కృష్ణుడి పాత్ర ఏదో సాత్వికమైన పాత్రలు వేస్తూ వచ్చారు ఈ సినిమాలో షూటింగ్ మొదలు పెట్టడం మొదలే ఆయన ఈయనతో ఫైటింగ్ సీన్లు పెట్టాడు పెట్టేసరికి ఆయన చేయలేకపోయారు చేయలేక ఆయన చేతులు ఎత్తేసి సుబ్బారావు గారికి చెప్పారు అయ్యా నాకు నాకు ఈ పాత్ర పనికిరాదు నేను ఈ సినిమాలో చేయలేను నాకు ఇలాంటి పాత్ర వద్దు నేను ఏదో సాత్వికమైనటువంటి పాత్రలు చేసుకుంటున్నాను ఆయన ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయనకు వెనక్కి వెళ్ళిపోయేసరికి మళ్ళీ బిఏ సుబ్బారావు గారికి ఇదేంట్రా బాబు మళ్ళీ ఈయన కోసం ఎవరిని వెతకాలి అని అనుకుంటూ ఉండగా దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు వచ్చారు దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు ఎలా వచ్చారు ఆయన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం నెల క్రితట ఆయన ఎన్టీ రామ్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి పెద్ద దిక్కుగా ఉండేవాళ్ళు మొదట్లో మంచి మంచి సినిమాలు ఇప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అని ఆయన ఈ ఈ ఫెజారు అనే నాటకాన్ని చదివారు ఇంతకు ముందే ఈ నాటకం ఆధారంగా బిఏ సుబ్బారావు గారు సినిమా తీస్తున్నారు అని తెలుసుకుని దాంట్లో ఇలాగా ఈలపాటి రఘురామయ్య గారు కూడా డ్రాప్ అయ్యారని కూడా తెలుసుకుని ఆయన
అంజలి దేవి గారు ఉన్నారు అప్పటికే అంజలి దేవి గారికి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు పరిచయం ఉంది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి మాయలు మారని ఒక సినిమా కూడా తీశారు అప్పటికే అందుకని వాళ్ళు చెప్పారు నాకు పరిచయం ఉంది నేను అడుగుతానులే అని అంజలి దేవి దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు వెళ్ళి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగి మొత్తానికి పిఎస్ సుబ్బారావు గారికి చెప్పారు ఆయన ఈ సినిమాలో వేస్తాడండి అని ఆ విధంగా అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలకు రావడం తటస్థించింది ఏమైతేనే మొట్టమొదటి సినిమాలోనే అంటే మన మన దేశాన్ని వదిలేస్తే కనుక చిన్న పాత్ర కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెడితే మొట్టమొదటి సినిమాలోనే హీరోగా నటిస్తున్నప్పుడే అప్పటికే నాలుగు సంవత్సరాలుగా హీరోగా నటిస్తున్న వ్యక్తితోటి నటించి కూడా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాతోటి ఆ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఎన్టీ రామారావు ఇద్దరూ కలిసి నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఈ పల్లెటూరు పిల్ల అయ్యింది దాంట్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి బ్యాలెన్స్ పరంగా కొంచెం చిన్న పాత్ర ఎన్టీ రామారావు గారికి కొంచెం ముందు ఉండేటటువంటి పాత్ర అందులో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పాత్ర చనిపోతుంది అందుకని టైటిల్స్ వేసేటప్పుడు కూడా ఈయన చెప్పారు టక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కొత్తగా వచ్చారు పైగా ఆయన పాత్ర పెద్దది ఆయన పేరు ముందు వేయండి టైటిల్స్లో అంటే కాదు కూడదు అని ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా చెప్పారట మీరు సీనియర్ మీరు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు మీ పేరు ముందు ఉంటేనే బాగుంటుంది అని ఆ విధంగా అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి పేరే ముందు వచ్చింది నిజానికి హీరోగా పరిగణించబడింది పేరు తెచ్చుకుంది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగినటువంటి ఒక రెండు మూడు సంఘటనలు చెప్తాను అంటే ఇవి కూడా ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి రాగానే ఆయనకి ఎంత ఆవేశపూరితమైనగా ఉండేది పాత్రలు అంటేను ఎంత జీవించేవాళ్ళు అనడానికి ఇందాక మన దేశంలో ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ ఇంకో రెండో ఉదాహరణలో ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా తీసినటువంటి సీన్ ఏమిటంటే ఈయన ఈ పల్లెటూరును దోచుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు అంజలీదేవి అతని చెంప దెబ్బ కొడుతుంది ఇది సీన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన మీద తీసినటువంటి పల్లెటూరు పిల్లలు సీను సరే ఈవిడ చంపదెబ్బ కొట్టారు ఈయనేం కిమ్ అనలేదు కానీ సీన్ ఎందుకు ఆయన దర్శకుడికి నచ్చలేదు నచ్చలేగా మళ్ళీ తీయమన్నారు మళ్ళీ చంపదెబ్బ కొట్టారు మొహం అది సీన్ సరిగ్గా రాలేదు ఎక్కడో ఆయనకు అనుకున్నటువంటి మొహంలో హావభావాలు ఏవో దర్శకుడికి సరిగ్గా కనపడలేదు ఆ విధంగా తొమ్మిది సార్లు కొట్టారటండి తొమ్మిది సార్లు కొట్టినా సరే సీన్ రాకపోయేసరికి ఇంకా అంజలిదే ఏడ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు నేను కొట్టలేను సార్ కుర్రాడు కొత్తగా వచ్చాడు సినిమాల్లోకి ఇప్పటికే నాకు బాధ వేస్తోంది ఆయన మాత్రం ఏమి చెల్లించటం లేదు అసలు చంపదెబ్బ కొట్టినా కానీ మొహంలో ఏమాత్రం బాధ ఏమీ లేదు కథకి ఏం ఫీలింగ్ కావాలో ఆ ఫీలింగ్ ఇస్తున్నాడు ఆయన ఈవిడ ఏడుస్తుంటే సుబ్బారావు గారు చెప్పారట ఎన్టీ రామారావు ఏమయ్యా నీకేమైనా కొంచెం మరి బాధగా ఉందా ఈవిడ బాధపడుతున్నారు ఇంకోసారి నాకైతే మరి అట్టేక్ సరిగ్గా రావట్లేదు ఏం పర్వాలేదు సార్ ఎన్నిసార్లు అయినా కొట్టమనండి మీకు తృప్ సంతృప్తికరంగా వచ్చే వరకు కూడా నేను ఓర్చుకుంటా నాకేమాత్రం బాధ లేదు అన్నారట అప్పుడే ఈ బిఎస్ సుబ్బారావు అనుకున్నారట ఈ కుర్రాడు ఎవరో చాలా పట్టుదల ఉన్నవాడు తప్పనిసరిగా భవిష్యత్తులో పైకి వస్తాడు అని అది ఒక సీను ఆయన పట్టుదలకి ఆయన సినిమాలో జీవించారు సినిమాల్లో ఆయన ఎంత అంకిత భావంతో పనిచేశాడు అనడానికి అది ఒక ఉదాహరణ ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనం కథలో ఈయన ఈ విలన్ దగ్గర నుంచి పోట్లాడి వచ్చేసేసి అంజలీదేవి ఊరు వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఒక దృశ్యం కనపడుతుంది ఏమిటంటే అంజలీదేవి అక్కినేని ఒక ఎద్దు పొడుస్తూ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని రక్షించి ఇతను ఎద్దుని లొంగ తీసుకోవాలి అది సీను అలాంటి సీన్లు వచ్చినప్పుడే ఏలపాటి రాఘరామయ్య గారు ఇలాంటి వాటిలో నేను ఉండలేనని వెళ్ళిపోయారు అనమాట అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చేశారంటే ఆ ఎద్దుని ఎద్దుతో పోట్లాడడం అనేది ఆయనకి ఎప్పుడు అలవాటు లేదు చిన్నప్పుడు ఏదో పొలం వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ఎద్దుతో పోట్లాడడం అనేది అలవాటు లేదు సరే బిఎస్ సుబ్బారావు గారు నువ్వు కొత్తగా వచ్చావు ఇది మరి చాలా రిస్క్ ఉన్నటువంటి సీను అందుకని నేను డూపుని పెడతాను అన్నారు ఈయన సస్యం రావద్దు నేనే చేస్తాను డూపు ఉంటే నేను ఎలా నేర్చుకుంటాను పైగా నా మొదటి సినిమా ఏమైనా సరే నేనే సాహసం చేస్తానని ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ ఎద్దుతో పోట్లాడడానికి వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి మరి అలవాటు లేదు కదా ఎద్దు మొత్తానికి ఇన్ని కొమ్ముల మీద ఎత్తి కొదేసి ఒక మూల పడేసింది అలా నిజంగా అది నిజంగా పోట్లాడుతున్నారు అనుకుని చెప్పి ఆ ఎద్దు అలా చేయడంతో ఈయన వదిలేమన్నా సరే ఈయన వదలలేదు ఎద్దుని ఏమైనా సరే పోట్లాడాలని చెప్పేసి అలా ఎత్తి కొదేయడంతో ఈయన కుడి చెయ్యి మీద మొత్తం పడడంతో కుడి చెయ్యి విరిగిందండి మొట్టమొదటి సినిమా షూటింగ్లోనే మొట్టమొదటి రోజు కాదు మొట్టమొదటి సినిమా షూటింగ్లోనే చెయ్యి విరిగింది చెయ్యి విరిగినా కానీ ఇంకా వీళ్ళు షూటింగ్ ఆపేసేద్దాం చెయ్యి విరిగిందా కదా అంటుంటే ఏమాత్రం ఆపడానికి వీల్లేదని చెప్పేసి ఆ చేత్తోనే షూటింగ్ పూర్తి చేసేసారు అది చూసి కూడా బిఎస్ సుబ్బారావు గారు చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఈ కుర్రాడి ఇది
ఆ సీన్ అయిపోయాక ఏమైంది కొంతసేపటికి ఈయన ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నంతసేపు పల్లెటూరు పిల్ల షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు బాగా ఉండే ఒక చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చి వేరే విషయం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే బిఏ సుబ్బారావు గారు కేవలం భాగస్వామి దీనికి ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టే ఆయన జమీందారు గారు ఆ జమీందారు గారు ఆయన అప్పటికే ఇంకో రెండు సినిమాలు తీస్తున్నారు ఏది మన దేశం సినిమా కూడా కంటిన్యూ అవుతోంది కీలుగుర్రం సినిమా తీస్తున్నారు లక్ష్మ కథ వచ్చింది ఇలా మూడు సినిమాలతో ఉండటంతో ఈ సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టడం ఒక్కొక్కసారి ఆయనకి ఆలస్యం అయ్యేది అందుకని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడో ఎప్పుడో డబ్బులు పంపించినప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండేది మధ్య మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉండేది ఈయన వచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బులు వచ్చినప్పుడు యాక్ట్రస్కి ఇవ్వడం కంటే కూడా సినిమా షూటింగ్ ముఖ్యం కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాడు సుబ్బారావు గారు దాంతో ఈ రామారావు గారికి ఎక్కువగా డబ్బులు అనుకున్నంత ఇవ్వడానికి ఆయనకి వీలయ్యేది కాదు దాంతో ఈయన చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాడు ఎలా ఎంత ఇబ్బందులు పడ్డారంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి భోజనం టికెట్లు అయిపోయినా కానీ మళ్ళీ అడగడానికి ఆయనకేమో ఆత్మాభిమానం మొహమాటం అడిగేవాడు కాదు రూములో తాతినేని ప్రకాశరావు టీవీ రాజు ఉండేవాడు వాళ్ళని అడిగేవాడు కాదు అలాంటప్పుడు ఆయన దాదాపు కొన్ని రోజులు ఒక రెండు మూడు రోజులు టీ మాత్రం తాగి ఉన్నటువంటి రోజులు ఆకలితో పాడుకున్నటువంటి రోజులు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయటండి అందుకని ఈయన యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంటికి వస్తేనేమో ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడానికి అప్పుడు మర్నాడు ఇంకా తగ్గకపోయేసరికి ఈ బిఏ సుబ్బారావు గారే పుత్తూరు కట్టు అంటారు చూడండి ఇలా ఎముకలు విరిగిపోయినప్పుడు ఇప్పటికి కూడా ఉంటుంది ఆ పుత్తూరు రాజుగారు ఒక ఆయన దగ్గర ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి కట్టు కట్టించారు కట్టు కట్టించారు బాగానే ఉంది నేను షూటింగ్ చేస్తున్నాడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి డబ్బులు ఎవరిని అడగలేరు ఉన్న రోజు తింటున్నాడు లేని రోజు పస్తుంటున్నాడు ఇలా షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఇంకొక రోజు ఏం జరిగింది వీళ్ళు తెల్లవారుజాం వరకు షూటింగ్ చేసి ఇంటికి వస్తుంటే ఆ డ్రైవర్ తీసుకెళ్ళి కార్ని చెట్టు కొట్టేశాడు కొట్టేస్తే మళ్ళీ ఇంతకు ముందు ఎక్కడైతే గాయమైందో ఆ చేతికే మళ్ళీ గాయమైంది మళ్ళీ గాయమయ్యేసరికి అది అది రెండోసారి గాయం అదే చేతికి ఇదే షూటింగ్లో అనమాట ఆ మర్నాడు కూడా మళ్ళా ఆయన చూసి మళ్ళా అదే గాయమైందని చెప్పి ఆయన చాలా బాధపడి ఏం చేయాలనుకుంటుంటే ఆయన మొత్తం చొక్కా తొడుక్కుని గాయం కనపడకుండా చేయి విరిగినట్టు కనకుండా షూటింగ్ మాత్రం యథావిధిగా నడిపించారు ఆ విధంగా షూటింగు చాలా కష్టాలతో నడిచింది ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారి పరిస్థితి కూడా చాలా కష్టాల్లో ఉండింది డబ్బులు అడగలేడు ఇంకొకరిని ఈయనకి ఇవ్వడానికి ఈయన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆయన అలాగా ఉన్న రోజు తినడం లేని రోజు పసుపు పడుకోవడంతో సినిమా షూటింగ్ నడిచింది ఈ సినిమా జరుగుతున్నంతసేపు ఈయన తాత్నేని ప్రకాశరావు గారు అలాగే టీవీ రాజు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా రూమ్మేట్స్గా ఉండేవాళ్ళు దాని గురించి చెబుతూ తాత్నేని ప్రకాశరావు గారు ఒక చోట రాశారు ఎంత క్రమశిక్షణతో ఎంత సమయ పాలనతో ఉండేవాడంటే తెల్లవారుజామునే లేచి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని వ్యాయామం చేసి ఒక చెంబు నిండా నీళ్లు పోసుకుని నోటి దగ్గర పెట్టుకుని ఆయన ఓ అని అరుస్తూ ఉండేవాడట వీళ్ళందరికీనేమో ఇదేంటో డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది తెల్లవారుజామును నిద్ర పట్టట్లేదు అంటుండేవాళ్ళట వాళ్ళకి చెప్పేవాడట ఇలా చేస్తే గొంతు బాగా వస్తుంది అందుకని నేను గాత్ర సాధన చేస్తున్నాను అలాగే వ్యాయామం చేయకపోతే శరీరం సరిగా ఉండదు షూటింగ్లో సహకరించదు అని వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవాడట అప్పుడు రాశారు ఆయనకి తర్వాత అత్యన్ ప్రకాశ్ గారికి రామారావు గారు ఇద్దరు బావగారు బావగారు అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా బావగారు అంతా క్రమశిక్షణతో ఉంటూ ఉండేవాడు అప్పటి నుంచేను అని చెప్పి ఆయన ఒకచోట ఆయన అనుభవాల్లో రాసుకున్నారు అనమాట ఆ విధంగా పల్లెటూరు పిల్ల షూటింగ్ దాదాపు సంవత్సరం నర పాటు సాగిందండి ఇది పల్లెటూరు పిల్ల మన దేశం కూడా ఒకేసారి షూటింగ్లు జరుగుతూ వెళ్ళినాయి మన దేశం కూడా ఆలస్యం అవుతూ వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ పల్లెటూరు పిల్ల నిజానికి ఈ సినిమా పూర్తయి విడుదల అవ్వడానికి ముందే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకో సినిమా విడుదలైంది అంటే టెక్నికల్ గా చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రెండో సినిమా హీరోగా వేసిన మొట్టమొదటి సినిమా పల్లెటూరు పిల్ల కానీ దీనికంటే ఇరవై రోజుల ముందు షావు కారు అని ఇంకో సినిమా విడుదలైంది ఆ సినిమా విశేషాలు తర్వాత చెప్పుకుందాం ఇది విడుదల అవ్వడానికి విడుదల అవ్వడానికి ఆలస్యానికి కారణం ఇలా డబ్బులు లేకపోవడం ఆయనకి ఎప్పుడో వచ్చినప్పుడు షూటింగ్ చేయడం దానివల్ల అనమాట ఈ సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున విడుదలైంది ఇరవై రోజుల ముందంటే ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖున షావు కారు విడుదలైంది ఆ షావు కారు లో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించడం ఆయన నట జీవితానికి ఒక పెద్ద మలుపు అది తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా షూటింగ్ ఎలా అయింది ఇలాగ షూటింగ్ సమయంలో రెండు సార్లు ఆయనకి చెయ్యి విరిగింది మధ్యలో ఆయన అందరూ చూస్తున్నారు అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ఆయన ఎన్ని కష్టాల
ఆయన చాలా బాధపడి అన్నగారితోనే ఉండిపోవడం అక్కడే ఉండిపోవడం అన్నగారిని చూసుకుంటూ అది కూడా జరిగింది అనమాట ఇంకా ఈ సినిమా ఏప్రిల్లో విడుదలైంది అనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్లో సినిమా విడుదలయ్యాక అనూహ్యమైనటువంటి విజయం సాధించింది సినిమా విడుదలైనప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు రూములు అలా పడుకున్నారట ఏమిటంటే రిలీజ్ అయితే అవుతుంది ఆడుతుంది తర్వాత తెలుస్తుంది కదా అని ఇది మన దేశం సినిమా విడుదలైన మూడు నెలలకి రెండు నెలలకి విడుదలైంది ఈ సినిమా విడుదల అవ్వగానే విపరీతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకుంది ఎన్టీ రామారావు ఒక అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది ఇది మొట్టమొదటిసారిగా రజతోత్సవం తీసుకొని చేసుకున్న సినిమా అనమాట అంటే ఇరవై ఐదు వారాలు ఆడింది ఈ సినిమా అలాగే వంద రోజులు ఆడింది కూడా ఏడింది సెంటర్లో వంద రోజులు ఆడింది మొత్తానికి నిర్మాతకి డబ్బులు తెచ్చి పెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారికి మంచి పేరు తెచ్చింది అంత ఆలస్యం అయినప్పటికీ మంచి సినిమాగా ప్రేక్షకులందరితోటి పేరు పొందింది ఆ కథ చూస్తేనే తెలుస్తుందండి ఇప్పటికీ కూడా కథలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి కరుణ కరుణ రసం ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారి వీర రసం ఉంది అంజలీదేవి గారి పాటలు వీటన్నిటితోటి చాలా బాగా ఆడింది ఆ సినిమా ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం ఆదినారాయణరావు గారు అంజలీదేవి గారి భర్త మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సంగీత దర్శకత్వం చేసిన సినిమా కూడా ఈ పల్లెటూరి పిల్ల సినిమా అనమాట ఇంకా ఈ సినిమాకి ఈ బిఏ సుబ్బారావు అన్న ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన నిర్మాత దర్శకుడు నిర్మాత అంటే సగం నిర్మాత అనుకోండి ఆయన దర్శకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారి హీరో అది కూడా ఎన్టీ రా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఇన్ని విధాలుగా ఎన్ని కష్టాలు పడినప్పటికీ సినిమా మాత్రం సక్సెస్ అవడంతో అందరికీ మంచి పేరు వచ్చింది ముఖ్యంగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే ఆయనకి ఇంకో రెండు సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చింది అవేమిటంటే సంసారం మాయారంభ ఈ సంసారం అన్న సినిమా మళ్ళీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించింది ఇంతకుముందు సావిత్రి గారి గురించి చెప్పినప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ సంసారం సినిమాలో వేషం వేయడానికి ఆవిడని పిలవడం దాంట్లో ఆవిడ సరిగ్గా నటించలేకపోయేసరికి ఆవిడని పంపించేసేయడం ఆ సంసారం సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయన సంతకం చేసిన సినిమాల్లో మూడో సినిమా అనుకోవచ్చు విడుదలైన సినిమాల్లో నాలుగోది అవుతుంది అది ఆ సంసారం మాయారంభ అనేది మళ్ళీ అది పౌరాణిక సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన మొట్టమొదటి పౌరాణిక సినిమా మాయారంభ దాంట్లో నలకూబరుడు వేషం వేశాడు ఆయన ఈ రెండు సినిమాలు కూడా షావుకారు పల్లెటి పిల్ల మాయారంభ సంసారం నాలుగు సినిమాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో విడుదలైనాయండి అలా ఒక హీరో మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే నాలుగు సినిమాలు విడుదలవడమే కాకుండా అందులో రెండు సినిమాలు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించారు బహుశా అది కూడా ఒక రికార్డు ఆయన నట 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 జీవితంలోకి ప్రవేశించిన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే అప్పటికే పేరున్న హీరోతో కాంబినేషన్లో రెండు సినిమాలు ఒకే సంవత్సరం విడుదలవడం అనేది ఒక రికార్డుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా విడుదలవ్వడం ఆ సినిమా విజయవంతం అవడం ఎన్టీ రామారావు గారికి పేరు రావడం జరిగింది అదండి ఎన్టీ రామారావు గారి రెండో సినిమా హీరోగా మొట్టమొదటి సినిమా విశేషాలు ఇంకా ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత వచ్చిందండి ఎన్టీ రామారావు గారికి నిజమైన బ్రేక్ ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో విడుదలైనటువంటి పాతాళ భైరవి మల్లీశ్వరి రెండు సినిమాలు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆకాశంలో నిలబెట్టినాయి ఈ ఈ నాలుగు సినిమాలు జరిగేటప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా ఆర్థికంగా స్థిరపడలేదు అందుకని చెప్పి ఆయన ఇంకా కుటుంబాన్ని మద్రాసు తీసుకురాలేదు వాళ్ళు విజయవాడలో ఏమన్నారు ఈయన తమ్ముడు మద్రాసులో ఉంటూ ఈ నాలుగు సినిమాల్లో వేషం వేశారు ఇంకా పాతాళ భైరవి సినిమా ఎలా వచ్చింది పాతాళ భైరవి కంటే ముందు షావుకారులో వేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ షావుకారులో ఈయనకి అవకాశం ఎలా వచ్చింది షావుకారు సినిమా ఎలా నడిచింది షావుకారు సినిమా పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా కంటే కూడా ముందుగా విడుదలైంది కదా ఆ విశేషాలు ఏమిటి ఈయన ఈ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో వేస్తున్నప్పుడే షావుకారు సినిమాలో కూడా ఆయనకి అవకాశం వచ్చింది అది ఎట్లా జరిగింది అంటే మనం సంవత్సరం క్రిందట దాదాపుగా సంవత్సరం క్రిందట చక్రపాణి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ షావుకారు సినిమా గురించి విశేషాలు చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి క్లుప్తంగా చెప్తాను ఎన్టీ రామారావు గారి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఆయన దృష్ట్యా ఈ సినిమా విశేషాలు చూద్దాం విజయ ప్రొడక్షన్స్ అంతకుముందు వాహిని అని ఉండేది వాహినిలో ఉన్నటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారి సోదరుడే నాగిరెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఇద్దరు కూడా భాగస్వాములు వాళ్ళిద్దరు ప్రెస్ నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి వాహిని స్టూడియో కొనేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది వాళ్ళు ఏదో వేలం వేసుకుంటే వేరే చోటకు వెళ్లకుండా వీళ్ళు తీసుకున్నారు ఆ స్టూడియో తీసుకున్నప్పుడు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు మనకి ఎలాగో ప్రెస్ ఉంది కాబట్టి మనం సినిమాలు తీస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు అప్పటికే రచయిత 
ఆయనకి పత్రికా నిర్వహణ అనుభవం ఉంది అంతకుముందు ధర్మపత్ని సినిమాకి మాటలు కూడా రాశారు ఆయన వీటన్నిటితోటి ఆయన సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పారు సరే నాగిరెడ్డి గారు అలాగే బాగానే ఉంటుంది అయితే మీరు చూసుకోండి క్రియేటివిటీ అంతా మీరు చూసుకోండి ఈ డబ్బులు వ్యవహారాలనే నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఈ షావు కారు అన్న సినిమాకి బీజం బీజం పడింది అయితే ఏమైందంటే ఈ సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ విజయ ప్రొడక్షన్ అయ్యేటటువంటి కంపెనీ మొదలుపెట్టి మొట్టమొదటిసారిగా తీసుకున్న సినిమా ఈ సినిమాకి దర్శకుడిగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పెట్టుకున్నారు మళ్ళీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంటే ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధం ఉన్నవేనండి పల్లెటూరు పిల్లకి మన దేశానికి సంబంధం ఏమిటంటే మాతలు ఒకళ్ళు ఎవడం మళ్ళీ మన దేశానికి షావుకారికి సంబంధం ఏమిటంటే దర్శకుడు ఒకరు ఎవడం ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని దీనికి దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా తీసే సినిమా అభ్యుదయ వాదంతో తీస్తున్నటువంటి సినిమా హీరో ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారే సలహా ఇచ్చారు ఇలా ఎన్టీ రామారావు అని కొత్త కుర్రాడు వచ్చాడు చాలా బాగా చేశాడు పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో కూడా చేస్తున్నాడు అతనికి చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అతన్ని హీరోగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయనే చక్రపాణి గారికి నాగిరెడ్డి గారికి సలహా ఇచ్చాడు చక్రపాణి గారికి కూడా నచ్చాడు ఎన్టీ రామారావు ఆయన షూటింగ్ కూడా చూసినట్టున్నారు పల్లెటూరు పిల్లలు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు దీంట్లో షావుకారు సినిమాలో హీరోగా నిశ్చయించుకున్నారు హీరోయిన్ గానేమో కొత్త అమ్మాయి జానకీని తీసుకున్నారు దాంతో ఆవిడ పేరు కూడా షావుకారు జానకి అయింది అవన్నీ తెలుసు కదా ఆ విశేషాలన్నీ తర్వాత ఇంకొకసారి మనం ఎస్ జానక్ గారి గురించి వివరంగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు మళ్ళా ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో ఆ విశేషాలనే తెలుసుకుందాం ఆ విధంగా ఈ సినిమా మొదలైంది అయితే చక్రపాణి గారికి అభ్యుదయ వాదం ఆయన చాలా ఆదర్శ భావాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అందుకని ఈ సినిమాని కూడా ఏమిటంటే అలాగా తీర్చిదిద్దారు అనమాట చాలా ఆదర్శవంతంగాను పైగా ఇది పల్లెటూరి నేపథ్యం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఈ పల్లెటూరికి కావాల్సినటువంటి డప్పులు పల్లెటూరు వాతావరణాన్ని కావాల్సినవన్నీ ఆ చక్రపాణి గారి ఊళ్ళో నుంచి తీసుకొచ్చి అట్లా దీన్ని చాలా సహజంగా తీర్చిదిద్దడానికని చక్రపాణి గారు ప్రయత్నించారు అంటే దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారే గాని చక్రపాణి గారు వెనకాల నుండి అన్ని నడిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కథ సంభాషణ రాసింది కూడా చక్రపాణి గారే ఇంకోటి వీటన్నిటిలో చూసుకుంటేనండి ఒక కామ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగ గారు ఘంటసాల్ గారు ముగ్గురు కలిసి ఎదుగుతూ వచ్చారనమాట ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశంలో చిన్న వేషం వేశారు ఎస్వి రంగారావు అలాగే ఆయన రెండో సినిమా ఆ హీరోగా వేసిన మొదటి సినిమా పల్లెటూరు పిల్లలోనూ చిన్న వేషం వేశారు ఎస్వి రంగారావు గారు అలాగే మొదటి సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేసిన మన దేశంకి సంగీత దర్శకత్వం ఘంటసాల్ గారు మళ్ళీ మళ్ళీ పల్లెటూరు పిల్ల కాదినారాయణరావు గారు అనుకోండి మళ్ళీ షావు కారు విషయానికి వచ్చేసరికి దీంట్లో మళ్ళీ సంగీత దర్శకత్వం ఘంటసాల్ గారు దీంట్లో ఇంకో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర సున్నం రంగడు అనే పాత్ర అది వేసింది ఎస్వి రంగారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారికి నిజమైన బ్రేక్ ఇచ్చినటువంటి సినిమా ఈ షావు కారు సినిమా ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు ఘంటసాల గారు సమాంతరంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఈ సినిమాల్లో ఎస్వి రంగారావు గారికి చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ తర్వాత సినిమా పాతాళ భైరవికి పునాదులైనాయి అనమాట పాతాళ భైరవిలో ఎస్వి రంగారావు ఎన్టీ రామారావు కలిసి అంత చక్కటి కాంబినేషన్లో బ్రహ్మాండమైన సినిమా తీయడానికి పునాది ఈ షావుకారు సినిమాతో పడింది ఈ షావుకారు సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా ఘంటసాల్ గారు విజయ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సినిమా మొదలుపెట్టినప్పుడు అందరికీ కూడా ఒక పద్ధతి అనుకున్నారు అంతకుముందు జమిని స్టూడియోస్ అని ఉండేది జమినీ స్టూడియోస్ వాళ్ళు సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండేది ఏమిటంటే అందరికీ నెలవారీ జీతం సినిమాకి ఇంత అని ఇవ్వడం ఒక పద్ధతి ఉండేది అదే వీళ్ళు కూడా పెడదామని నిర్ణయించుకున్నారు నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం నమస్కారం సార్ నేను రామకృష్ణ యాక్టర్ మ్యాథ్ గారు మ్యాథ్ నుంచి బాగున్నారా రామకృష్ణ గారు బాగున్నారు సార్ మీకు కూడా కాల్ చేసినాను నేను జస్ట్ చెప్దామని ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఫోర్ వీక్స్ లాస్ట్ త్రీ వీక్స్ దిస్ ఈస్ దండి రావు ఫ్యాన్ నేను ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్దామని ఫోన్ చేస్తాను అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ అంతా ఐ అబ్జర్వ్ ఎన్టీఆర్ వీక్ కంప్లీట్ గా ఒక సిక్స్ సెవెన్ సినిమాస్ మొన్న చూసినాను ఆయన ఏమేం చూసారు దానవీర కర్ణ అది తర్వాత కొండవీటి సింహము తర్వాత జస్టిస్ చౌదరి అది నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక పది సార్లు చూసింటాను చిన్నప్పుడు 
సో మరీ రీక్యాప్ అనమాట మీరు చెప్పినారు ఈ బూక్ లో మరీ ఇంటర్ తలుచుకుంటూ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ బొబ్బులి పులి అంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా అంటే తర్వాత అంటే జనని జన్మభూమి ఇచ్చే ఆ పాట అంటే పిల్లలతో సహా చూసినాం అంతా మొత్తం లాస్ట్ వీక్ అంతా ఐ అబ్జర్వ్ ఎన్టీఆర్ వీక్ ఈవెన్ ఆయన స్పీచెస్ తెలుగు అదే మన బిగినింగ్ లో అసలు మొత్తం అన్ని నా ఉద్దేశం కూడా అదే నండి ఒకసారి ఆ తరం వాళ్ళకి జ్ఞాపకాలన్నీ తవ్విదవడం అలాగే కొత్త తరం వాళ్ళకి మళ్ళీ రామారావు గారి గురించి తెలియని విషయాలన్నీ తెలియచేయడం పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇంటర్నారావు సినిమా గంటి కోట రహస్యము అది రాజపుత్ర రాజపుత్ర రహస్యము జస్ట్ ఆర్ మెమరీ షేర్ చేద్దాం నేను కన్సిక్యూటివ్ గా త్రీ టైమ్స్ త్రీ షోస్ కన్సిక్యూటివ్ చూసిన సినిమా అనమాట అవునండి అది అప్పుడు ఏదో చిన్నప్పుడు తార్జాన్ మనకి తెలియదు బట్ స్టిల్ దట్ వాజ్ అవర్ ఇండియన్ మన ఇంటర్నల్ తార్జాన్ సినిమాలో అవును అవును అది తర్వాత అదే సినిమాలు అంటే చాలా మంది తెలియసిందా చెప్పవచ్చు తర్వాత ఇంటర్నల్ సూపర్ మ్యాన్ కూడా చేసినానండి అవును అవును సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ అనేసి కదా సూపర్ మ్యాన్ అది తర్వాత గజదొంగ సినిమాలో ఇంటర్నల్ హైలైట్ అండి యాక్టింగ్ డాన్ అవును గోల్డ్ మ్యాన్ దాంట్లో అవునండి అవును డాన్ డాన్ హిందీ సినిమా అంట డాన్ నేర్ డాన్ హిందీ సినిమా యుగందర్ యుగందర్ ఆ సారీ సారీ యు ఆర్ రైట్ యు ఆర్ రైట్ యుగందర్ అది కానీ అది అది తర్వాత అడవి రాముడు డ్రైవర్ రాముడు అవి అవన్నీ హైలైట్స్ ఆయనకు సో ఐ రిమెంబర్ ఎవ్రీ సింగిల్ మూవీ అదే నాకు లాస్ట్ వీక్ అంతా ఇంకా రీక్యాప్ అన్ని కొన్ని క్యాసెట్స్ ఉన్నాయి అంటే తెచ్చుకోండి ఇండియా నుంచి అవన్నీ చూడము యూట్యూబ్ లో చూడము అవన్నీ చేస్తున్నాను అదే జస్ట్ ఐ వాంట్ షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ సినిమాలు అన్ని కూడా అన్ని అంటే వాటిలో ముఖ్యమైనవన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారాల్లో చెప్పుకుందాం అండి ఓ వెరీ గుడ్ అదే అనుకున్నాను ఎప్పుడు వస్తుంది అని అవి అసలు మీనింగ్ అప్పటికే అనిపించింది సార్ అంటే ఇంకొక వన్ వన్ ఇన్సిడెంట్ ఏమంటే నేను పిలాన్ లో తిన్నాను అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ వెళ్ళాను అనమాట అప్పుడు మన సౌత్ నుంచి వెళ్తే మద్రాసీ అనేవాళ్ళు అవును ఇంటి నాడ వచ్చిన తర్వాత మనకు గుర్తింపు వచ్చిందండి అది తెలుగు మ్యాన్ అంటే ఆంధ్ర వాళ్ళ అని అది ఆ తెచ్చిన గుర్తింపు ఆయన అందరూ అండి తెలుగు వాళ్ళు అందరూ కూడా డెఫినెట్లీ అండి ఆయన వల్లనే అంటే నాకు నా అంటే నా నాలెడ్జ్ ప్రకారము బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ బికాట్ నేషనల్ లెవెల్ రికగ్నిషన్ యాజ్ ఆంధ్ర వాళ్ళ అంత లేదంటే మద్రాసి అనేటోళ్ళు అంతే అవునండి అవును నార్త్ లో అవునండి అవును వాళ్ళు కొత్తగా ప్రొడక్షన్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక పద్ధతి పెడదాం అనుకున్నారు లేని వాళ్ళలాగా ఇది ఒకసారి సినిమా తీసి ఆగిపోవడం కాదు వరుసన సినిమాలు తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక క్రమ పద్ధతి పెడితే బాగుంటుంది ఒక ఆఫీస్ లాగా అందరికీ కూడా నెల జీతాలు ఇవ్వడం సినిమాకి ఇంత అని ఇవ్వడం సినిమా తీసినా తీకపోయినా నెలకి ఇంత అని ఇస్తారు సినిమాకి ఇంత అని పారితోషికం ఇస్తారు ఆ దానిలో భాగంగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఏం చెప్పారంటే రెండు సంవత్సరాలు మా సినిమాల్లో వేషాలు వేయాలి అని చెప్పారు మా సినిమాల్లో మాత్రమే వేయాలి అని అయితే ఆయన అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చాడు అంతకుముందు నాలుగు సినిమాల్లోనే వేశారు పల్లె పల్లెటూరి పిల్ల మన దేశం మాయారంభ సంసారం ఇప్పుడు విజయ వాళ్ళతోటి కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ పెట్టుకోవాలి రెండు సంవత్సరాలు వీళ్ళు వేరే సినిమాలో వేయొద్దు అంటున్నారంటే మరి ఏ వేషాలు ఇస్తారో తెలియాలి కదా అందుకని ఈయన ఏం చెప్పారంటే సరే మీ కాంట్రాక్ట్ రాస్తాను కాకపోతే నాకు హీరో వేషాలు మాత్రమే ఇవ్వాలి మీ సినిమాల్లో కూడా హీరో వేషాలు అయితేనే వేస్తాను అని వాళ్ళతో వేరమాడి మొత్తానికి ఆ ఒప్పందం చేసుకుని వాళ్ళతో రెండు సంవత్సరాలు కాంట్రాక్ట్ రాశారు యాభై యాభై ఒకటి ఇంకే సినిమాలో వేయకూడదు అని ఆ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఈయనకి మొదటి సంవత్సరం నెలకి ఐదు వందల రూపాయలు సినిమాకి ఐదు వేల రూపాయలు రెండో సంవత్సరం నెలకి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు సినిమాకి ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆ విధంగా కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకుని షావుకారి సినిమాలో 
హీరోగా మొదలు పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు విజయ వాళ్ళతోటి అనుబంధం ఘంటసాల గారికి కూడా అలాగే కాంట్రాక్ట్ దీంట్లో ఏమిటంటే ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సినిమాలు ఆయన వేరే చోట పాట పాడొచ్చు కానీ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం మాత్రం చేయకూడదు ఓన్లీ విజయ వాళ్ళకి మాత్రమే చేయాలి ఇట్లాగా విజయవాళ్ళు ఇందరితోటి కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ తోటి వెళ్ళారు ఒకసారి మనం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఈ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు ఏమిటంటే షావుకారు పాతాళ భైరవి తర్వాత విజయవాళ్ళది కాకపోయినప్పటికీ వాళ్ళకి అనుబంధమైనటువంటి ఆ వాహిని వాళ్ళు నిర్మించిన మల్లీశ్వరి తర్వాత పెళ్లి చేసి చూడు ఈ నాలుగు సినిమాలు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం నటించాక తర్వాత బయట సినిమాల్లోకి వచ్చారండి నిజానికి ఈ నాలుగు సినిమాలు కూడా నటుడిగా ఆయన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకదాన్ని మించి ఒకటి పై ఎత్తులకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడిని అంటే ఆయన విధంగా ఆయనతో కాంట్రాక్ట్ రాయడం అనేది ఇద్దరికి ఉపయోగపడింది అటు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి మంచి పేరు వచ్చింది ఇటు ఎన్టీ రామారావు గారికి మంచి పేరు వచ్చింది ఇంకా ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ మొట్టమొదటి సినిమా షావు కారు ఎన్టీ రామారావు గారు సోలో హీరో అంటే అంతకుముందు ఆయన సంసారంలోను పల్లెటూరు పిల్లలోను అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి నటించారు ఆయన ఒక్కడే హీరోగా నటించిన చిత్రం షావు కారు అని చెప్పుకోవచ్చు అట్లాగే ఘంటసాల గారు అంతకు ముందు మన దేశానికి ఆయన సంగీత దర్శకత్వం వహించినప్పటికీ మన దేశానికి సంగీత దర్శకత్వం చేసినప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన నేపథ్య గానం చేసినటువంటి సినిమా ఈ షావు కారు సినిమా ఇలా అనుకోకుండా ఇన్ని ప్రత్యేకతలు చేకూర్నియండి ఈ షావు కారు సినిమాకు కూడాను ఇంకోటి ఎన్టీ రామారావు గారితో సంబంధం లేనప్పటికీ ఇంకొక చిన్న విషయాలు ఏంటంటే ఈ షావుకారు సినిమాతోటి ఈ షావుకారు సినిమా చిట్ట చివరి సీన్లో ఒక చందమామ ఉంటుంది అనమాట చందమామ కనపడుతూ ఉండగా ఎన్టీ రామారావు జానకి పాట పాడుతూ ఉండగా సినిమా శుభం కాటు పడుతుంది ఈ చందమామ కనిపించడం అనేది ఈ షావుకారు సినిమా నుంచి మొదలైంది ఎందుకంటే విజయవాడ చందమామకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉంది విజయవాడ చందమామ అంటే సెపరేట్ గా కనిపిస్తుంది ఇప్పటికి కూడా సినిమా వాళ్ళని అడిగితే విజయవాడ సినిమాలో కనిపించే చందమామ వేరంటారు ఎందుకంటే దానికి మార్కస్ బార్ట్లే అని ఆయన చూపించేటటువంటి చందమామ తీరు వేరు అందుకనే త ప్రతి విజయవాడ సినిమాలోను మాయా బజార్ కానివ్వండి తర్వాత జగదేక వీరిని కదా అన్నింటిలో కూడా చందమామ చందమామ మీద ఒక పాట ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అది ఈ సినిమా నుంచే మొదలైంది అనమాట అలాగే తాతినేని ప్రకాష్ రావు గారి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారు రూమ్మేట్ ఈయన బావా అంటుంటాడు మన దేశం సినిమాలు అసిస్టెంట్ గా చేశాడని ఆయన కూడా దీనికి అసిస్టెంట్ గా చేశారు ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా ఆయన మంచి సినిమాలు తీశారు ఆయన కూడా పెద్ద దర్శకుడయ్యాడు దీంట్లో ఈ ఈ ఆవుకారు సినిమా నుంచి పీతాంబరం అనే ఆయన ఎన్టీఆర్ గారికి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా చేరి చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన ఎన్టీఆర్ గారికి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ గా ఉన్నారు ఇంకొకటి అండి ఇందాక మన దేశం సినిమా గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇంకొక ప్రత్యేకత చెప్పుకోవడం మర్చిపోయాం ఏంటంటే ఈ మన దేశం సినిమా విజయవాడలో దుర్గా కళా మందిరంలో విడుదలైంది ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా అలాగే ఎన్టీ రావు గారు రామారావు గారు నటించిన చిట్ట చివరి సినిమా శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అది కూడా దుర్గా కళా మందిరంలోనే విడుదలైంది అది కూడా ఒక అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రికార్డు అని చెప్పుకోవచ్చు విజయవాడ దుర్గా కళ అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు అలంకార్ అంటే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలు అని నలభై సంవత్సరాల క్రిందట విజయవాడలో ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఎవరికైనా శ్రోతలకు ఎవరికైనా గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ విధంగా ఒక నటుడు యొక్క మొట్టమొదటి సినిమా చిట్ట చివరి సినిమా ఒకే హాల్లో ప్రదర్శించడం అనేది ఆ విజయవాడ దుర్గా కళామందిరానికి వచ్చినటువంటి ప్రత్యేకత అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అదండి ఆ విధంగా ఈ షావు కారు సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన విజయ వాళ్ళతోటి కాంట్రాక్ట్ లోకి ప్రవేశించడం ఈ అయితే ఈ సినిమా వీళ్ళు సొంతంగా తీసింది స్టూడియో అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి చకచక అయిపోయి పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా కంటే ఇరవై రోజులు ముందుగానే విడుదలైంది ఒక విధంగా పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా ప్రభావం కూడా ఈ సినిమా మీద పడిందని చెప్పుకోవచ్చు షావుకారు సినిమాకి మంచి పేరు వచ్చింది చాలా మంచి సినిమా తీశారు అభ్యుద సినిమా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది కానీ అనుకున్నన్ని డబ్బులు రాలేదు వీళ్ళకి వంద రోజులు కూడా ఆడినట్టు ఉంది కానీ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి రాలేదు దానికి ఒక కారణం పల్లెటూరు పిల్ల అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇరవై రోజుల తర్వాత వచ్చినటువంటి పల్లెటూరు పిల్ల అమోఘమైనటువంటి విజయం సాధించి ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా దాంట్లో ఎక్కువ హీరోగా చూడడం మొదలు పెట్టారు షావుకారు సినిమా బాగానే ఉంది చక్కగా ఉంది పల్లెటూరి కథ అభ్యుదయ భావాలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఏమైనా కానీ ప్రేక్షకులు పల్లెటూరు పిల్లని ఆదరించినంతగా ఈ షావుకారి సినిమాకి వెళ్ళలేదు ఇరవై రోజుల తర్వాత విడుదలైనప్పటికీ పల్లెటూరు పిల్ల చక్కటి విజయం సాధించింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన రెండో సినిమా మూడో సినిమా అటు ఇటుగా విడుదలైంది అనమాట 
ఆ యాభైలోనే సంసారం మాయారంభ దాని గురించి ఎక్కువ విశేషాలు ఏమీ లేవు దాని తర్వాత వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చిన పాతాళ అయినవి అది ఇంకా దాని తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురు లేదు ఆయన తీసుకెళ్లి ఎక్కడో ఒక ఆకాశంలో కూర్చోబెట్టినటువంటి సినిమా పాతాళ భైరవి ఈ పాతాళ భైరవి సినిమా విశేషాలు చాలా ఉన్నాయండి అవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి సినిమాలు పాతాళ భైరవి మల్లేశ్వరి ఆ రెండింటి తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మాతగా నిర్మాత దర్శకుడుగా ఆయన ఎలా ఎదిగారు ఆయన సొంత దర్శకత్వ సినిమాలు ఎలా వచ్చినాయి ఆయన సొంత నిర్మాణ సంస్థలో సినిమాలు ఎలా వచ్చినాయి అది ఒక కోణం అలాగే ఎన్టీఆర్ గారి జానపదాలు ఒక కోణం ఎన్టీఆర్ గారి పౌరాణిక పాత్రలు ఒక కోణం కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ ఇంకొక కోణం అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు ఉత్త పాత్రలు ధరించిన రెండు సినిమాలు రెండే సినిమాల్లో ఆయన మొదటి నుంచి చివరి వరకు ముసలి పాత్రలు వేశారండి అవి కూడా రెండు విజయవంతమైన ఆ సినిమాలు ఎన్టీఆర్ గారి చిట్ట చివరి జానపద చిత్రం అలాగే ఎన్టీఆర్ గారి గురించి కొంతమంది చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాలు ఎన్టీఆర్ గారు కొంతమంది దర్శకులతో అభిప్రాయాలు ఎన్టీఆర్ గారు నటీమణులతో నటించిన ఇన్ని కోణాలు వచ్చే వారం నుంచి మనం వరుసనే చెప్పుకుంటూ వెళదామండి ఈ వారానికి మరి ఈ సాహితీ కౌమది చిత్త కౌమది కార్యక్రమాన్ని ఎన్టీ రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ నాలుగవ వారాన్ని ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెడదాం